বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মাননীয় সদস্যবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচিভুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা উত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচিভুক্ত জরুরি জনগুত্ত সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ বিধি একাত্তরের আওতায় প্রাপ্ত নোটিশ সমূহের কার্যক্রম স্থগিত রাখা হল আমি এখন দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ বিধি একাত্তরের উপর গৃহীত নোটিশ সময়ের উপর সেই আলোচনা অনুষ্ঠিত করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং প্রথমে আমি আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য জনাব আ সম ফিরোজ পটুয়াখালী দুই কে তার জরুরি জনগুত্ব সম্পন্ন বিষয় মনোযোগ আকর্ষণে নোটিশটি পড়ার জন্য স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমার উপস্থাপনের বিষয় দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন নদ নদীর মোহনা ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে খনন করার প্রসঙ্গে আমি নদীমাত্রিক বৃহত্তর বরিশাল জেলার পটুখালীর প্রতিনিধি পটুখালী সহ বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে লং চলাচলে নদী ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে এখানে অবস্থিত তৃতীয় সামুদ্রিক বন্দর পায়রা নৌযান চলাচল করতে অনেক অসুবিধা হয় এছাড়া অনেক ঐতিহ্যবাহী বন্দর এবং লঞ্চঘাট এখানে অবস্থিত আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে ছয় জেলার লোকজন সাধারণত নদী পথে যাতায়াত করি বরিশাল পটুখালী বরগুনা জালকাঠি বিশেষ করে উপজেলা গোলাচিপা ইউনিয়ন কালাইয়া নুরায়নপুর এবং বগা সহ নৌপথে এবং লঞ্চঘাট থেকে প্রতিদিন ঢাকাগামী চল্লিশ পঞ্চাশটি দোতলা লঞ্চ এবং অ্যাভ্যন্তরীণ উঠে একতলা লঞ্চ চলাচল করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মালামাল বোঝাই শত শত কার্গো ট্রলার যাতায়াত করে এছাড়া পায়রা বন্দর থেকে খালাসকৃত পণ্য নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে মালামাল বোঝায় অনেক জাহাজ কার্গো চলাচল করে যা এবং করবে যা ভবিষ্যতে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এই নদ নদীগুলি ব্যবহৃত হবে এবং দুঃখের বিষয় এই সব নদী বন্দর লঞ্চঘাট এবং বাণিজ্য বন্দরগুলোর কাছাকাছি নদীর মোহনাগুলো অনেকটা ভরাট হয়ে গেছে এই অবস্থায় শীত মৌসুমে আসতে শীতের পানির স্তর নেমে যাওয়ায় নৌ চলাচলে মারাত্মকভাবে বিঘ্নের সৃষ্টি হয় লঞ্চঘাটে ফিরতে পারে না বিধায় দূরবর্তী নদীর পারে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয় এতে বয়স্ক এবং শিশু যাত্রীদের ভোগান্তি পড়ে তাই জরুরি ভিত্তিতে এসব নদ নদী এবং লঞ্চঘাটগুলোতে যাত্রীবাহী দোতলা লঞ্চ সহ কার্গো জাহাজ নির্বিঘ্নে ভিত্তি পারে এবং চলাচল করতে পারে এই জন্য দক্ষিণ অঞ্চলে বিভিন্ন নদ নদীর মোহনায় ড্রেজিং দ্বারা খনন করা প্রয়োজন মান স্পিকার মান স্পিকার এই ঢাকার থেকে নৌপথে বরিশাল যেতে মিয়ারচর নামক একটি জায়গায় প্রায় তিন কিলোমিটার পথ খনন করা না হলে ওখানে বিশ পঞ্চাশটি লঞ্চ প্রতিদিন দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় পটুখালী থেকে ঢাকা থেকে পটুখালী যেতে পটুখালী ঘাট থেকে লোহালিয়া ঘাট পর্যন্ত ধোপপাড়া হিজদার ডান পাশে ডুবুচর লতাচর ইত্যাদি জায়গায় লঞ্চ বেজে যায় এই জায়গাগুলো খনন করা দরকার ঢাকা লালমোহন কালাইয়া রাঙ্গাবালি চরমন্তা চরকাজ ও চর বিশ্বাস নৌপথে লালমোহনের খাল উলুয়ালিয়া নুরায়নপুরের খাল এবং কালাইয়ার মুখ ইত্যাদি বড় বাজার রাঙ্গাবালি নামক জায়গাতে খনন করতে হয় এইভাবে মাননীয় স্পিকার ধুলিয়া দুর্গাবাসা বাহের পাট বাহের বাহের হাট তারপর লালমোহনের হাট ইত্যাদি জায়গায় লাহার হাট এই জায়গাগুলো নদীতে এত চর পড়ছে যে কারণে এই জায়গাতে লঞ্চ চলাচল করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে যায় সারা বাংলাদেশে নদ নদী খালগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে গ্রামের পুকুর নালা জলাশয় নূতন বাড়ি করার কারণে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে বর্ষার মৌসুমে যে পানি হয় তা ধারণ ক্ষমতা নদ নদীতে এবং খাল বিলে না থাকায় জলোচ্ছ্বাস এবং পানি বন্যা দেখা দেয় যার ফলে লক্ষ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয় নদী খনন করে তোলা মাটি নদীতে ফেলা হয় এবং যে কারণে আবার সিলটেড হয় এক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা থাকলেও 
একটা নীতিমালা আছে মন স্পিকার এখানে একটা নীতিমালা আছে সরকারের যে এই বালিগুলো কোথায় ফেলাতে হবে কিন্তু সেটা মানা হয় না ড্রেজিং এর বালি রাখার জন্য আমি প্রস্তাব করছি ড্রেজিং এর বালি রাখার জন্য কয়টি নির্ধারিত নির্দিষ্ট স্থান থাকা উচিত যেখানে বালিগুলো স্তূপ করে রাখা হবে এবং যার প্রয়োজন সেখান থেকে বাড়ি ক্রয় করে নেবে এবং টাকার বিনিময়ে নেবে যাতে প্রয়োজনে এই ড্রেজিংয়ের যে খরচ সেখান থেকে সেটা বহন করা সম্ভব হবে সারা বাংলাদেশে নদীগুলো খুকিয়ে যাওয়ায় নৌপথে মানুষ মালামাল পরিবহন করতে পারে না বিদায় আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন রাস্তা ব্যবহার হচ্ছে এবং শত কোটি টাকা খরচ করে যে রাস্তাগুলো মেরামত করা সংস্কার করা হবে নূতন করে করা হয় সেই রাস্তাগুলোতে এতভাবে নষ্ট হচ্ছে যে আমি যদি মনে করি এক কিলোমিটার রাস্তা করতে মানে স্পিকার সত্তর থেকে আশি লক্ষ টাকা প্রয়োজন হয় কিন্তু এক কিলোমিটার খাল খরচ খরণ করতে মাত্র দশ থেকে বারো লক্ষ টাকা খরচ লাগে তাহলে আমি মনে করতে পারি যে নদী এবং খালগুলো যদি ড্রেজিং হয় তাহলে অনেক টাকা সাশ্রয় হবে এবং নৌপথে যে কোনো জায়গায় গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে মানুষজন নৌকা নিয়ে চলতে পারবে এবং এই জন্য আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং ড্রেজিংয়ের একটি মাস্টার প্ল্যান করা উচিত এবং আমি মনে করি দক্ষিণ অঞ্চলে যে নদ নদী আছে মান স্পিকার সেই নদ নদীগুলো এমনভাবে শুকিয়ে যায় এই মৌসুমে যাতে আমরা ওই জায়গাটায় আমরা চলাচল করতে খুব কষ্ট হয় এবং পরিবহনে আমাদের অনেক ক্ষতি হয় এবং আমাদের রাস্তার উপরে প্রায় ব্যাপক চাপ পড়ে ইট বালি রড সিমেন্ট গ্রামে যে উন্নয়ন হচ্ছে মানে স্পিকার অভূতপূর্ণ উন্নয়ন হচ্ছে গ্রামে কিন্তু আগে বাঁকা বাড়ি ছিল না এখন গ্রামে প্রত্যেকটা লোকে ইট দিয়ে বাড়ি করে টিনের বাড়ি নেই সেই ক্ষেত্রে এই জায়গা স্পিকার সেই জন্য আমি মনে করি যে নদী খনন ব্যতিরেখে খাল খনন ব্যতিরেকের কোনো বিকল্প নেই বিদায় আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তিনি অত্যন্ত যোগ্য এবং দক্ষ ইতিমধ্যে তিনি দক্ষতা প্রমাণ করেছেন অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা প্রমাণ করেছেন সেই জন্য বিষয়টি অতীব জরুরি এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমি জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মান স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী জেনাব খালেদ মাহমুদ চৌধুরীকে এ বিষয়ে তার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আসম ফিরোজ তিনি একজন বিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান উনিশশো ঊনআশি সাল থেকেই তিনি এই সংসদের প্রতিনিধিত্ব করছেন এই শ্রদ্ধাভাজন সদস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি নোটিশ উপস্থাপন করেছেন একাত্তর বিধিতে সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন নৌপথে নিয়মিত যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ সমূহ খননের মাধ্যমে নাব্যতা রক্ষা করা হয় তথাপিও প্রতি বছর বর্ষায় নদী ভাঙনের ফলে উজান হতে স্রোতের সাথে পলি পড়ে দক্ষিণাঞ্চলের নৌপথ সম ভরাট হয়ে ক্রম ক্রমেই নদীর নাব্যতা হ্রাস পায় এতে করে সাময়িকভাবে নৌ চলাচল বিঘ্নিত হয় সারা বছর নৌপথ সচল রাখার স্বার্থে বর্তমান সরকার দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা প্রতি বছরের নাই এ বছরও ঢাকা বরিশাল পটুয়াখালী লাহারহাট ভাদুরিয়া ভোলা লক্ষ্মীপুর পাতারহাট নাজিরপুর গলাচিপা ঝালকাঠি কালাইয়া নুরাইনপুর বগা হিজলা মিয়ারচর নৌপথ সহ বরিশাল পটুয়াখালী বরগুনা ভোলা নৌবন্দর এলাকায় ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে এছাড়া মেঘনা হতে ট্যাংরামারি এবং হুলারহাট পর্যন্ত ধুলিয়া কালাই বদনাতলি ইত্যাদি এলাকায় চলতি বছর ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এছাড়াও দক্ষিণাঞ্চলের সকল নৌপথ সারা বছর পর্যাপ্ত নব্য নাব্যতা রক্ষার উদ্দেশ্যে একত্রিশটি নৌপথের খননের সম্ভাব্যতা যাচাই ক্রমে চল যাচাই কার্যক্রম চলমান আছে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে যেটি মাননীয় সংসদ সদস্য বলেছেন একটি মাস্টার প্ল্যান সেই সেই হিসেবেই এই মাস্টার প্ল্যান যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে এই সাময়িক সৃষ্ট নাব্যতা দূর হবে মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় সদস্য জনাব আসম ফিরোজ আপনি একটি প্রশ্ন করতে পারেন মাননীয় স্পিকার যেহেতু 
নদী বন্দরের এলাকা আমরা খাল বিল নদী নালা দেশ বরিশাল এবং বৃহত্তর বরিশাল বিভাগে আমরা যে ছয়টি জেলা আছি এই জেলাকে কেন্দ্র করে অন্তত কমপক্ষে এই নদীগুলো ড্রেজিং করার জন্য এবং নৌপথকে সচল রাখার স্বার্থে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রশ্ন করতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন তিনিও আমাদের এই অবস্থার কথা জানেন এবং তিনি জানেন বিধায় তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন মাননীয় স্পিকার আমি জানতে চাই এই নৌ চলাচলের স্বার্থে এই জায়গায় কমপক্ষে যেহেতু বঙ্গবন্ধুর সময় যে ড্রেজারগুলো আনা হয়েছিল এরপরে কিন্তু বিগত সরকার একুশ বছর যারা সরকারে ছিল কোনো ড্রেজারই আনা হয় নাই তারপরে ছিয়ানব্বই সালে আমরা যখন সরকারে তখন আমরা মাননীয় স্পিকার প্রশ্ন ছিয়ানব্বই সালে আমরা কিছু ড্রেজার চিন্তা করেছিলাম এবং দু হাজার পরে এই পর্যন্ত বিদেশ থেকে এবং আমাদের নিজেদের অর্থায়নে আমরা অনেক ড্রেজার করেছি আমি জানতে চাই যে এই দক্ষিণ অঞ্চলের নদ নদীগুলো নব্যতা সৃষ্টির জন্য ওই অঞ্চলে একটি ইউনিট তৈরি করে ওখানে অন্তত দশ থেকে পনেরোটা ড্রেজার রেখে ওই অঞ্চলের নদী নদ নদীগুলো খননের ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী নেবেন কি না মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমাদের বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় হচ্ছে নদীমাত্রিক এই বাংলাদেশ এই নদীমাত্রিক এই বাংলাদেশকে সচল রাখার জন্য নৌপথ সচল রাখার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে আটটি ড্রেজার সংগ্রহ করেছিলেন সেটি দুই সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল দুই সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা প্রথম মেয়াদে যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন থেকে আজ এগারো বছরে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সরকারিভাবে প্রায় একশোটির উপরে ড্রেজার আমাদের সংগ্রহের মধ্যে আছে এর বাইরেও বেসরকারি বেসরকারিভাবে এখন বাংলাদেশের ড্রেজারের সংখ্যা দুইশো ছাড়িয়ে গেছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে ঘোষণা করেছেন দশ হাজার কিলোমিটার নৌপথ আমরা তৈরি করব ইতিমধ্যেই শুষ্ক মৌসুমে চার হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং বর্ষা মৌসুমে ছয় হাজার অতিক্রম করে যায় আমাদের নৌপথ কাজেই এই নদীমাত্রিক এই বাংলাদেশকে যে পরিচয় নিয়ে আমরা জন্ম নিয়েছিলাম সেটাকে ধরে রাখার জন্য দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে আমরা কাজ করছি আমরা আশা করি যে এই যে তিনি যে ড্রেজার বেজের কথা বলেন ইতিমধ্যেই আমাদের অনেকগুলো ড্রেজার বেজ স্টেশন করা হয়েছে আমি গত কয়েকদিন আগেও শিমুলিয়ায় একটি ভিত্তিপ্রস্তি স্থাপন করেছি নারায়ণগঞ্জে আমাদের কাজ চলছে আরিচায় এবং বরিশালে অবশ্যই বরিশালে একটি নয় বরিশালের কাছাকাছি দুইটি ড্রেজার বেজ আমরা প্রতিষ্ঠা করব যার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে স্থায়ীভাবে ড্রেজাররা থাকবে এখানে এবং সেখানে যখনই কোনো নব্যতা সংকট দেখা দিবে আমরা সেটাকে নব্যতা আবার ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব মানে স্পিয়ার কাজেই আমি মনে করি যে এখানে আপনার যেই সংকটটা তৈরি হয়েছিল পঁচাত্তরের পরবর্তী বাংলা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে যে নদীগুলোকে যেভাবে মেরে ফেলা হয়েছিল নদীগুলোকে মেরে ফেলে যে যে সড়ক পথ নিয়ে যে ব্যবসা শুরু হয়েছিল আমাদের এই বহুমাত্রিক এই চিন্তা ভাবনার জন্য আকাশপথ রেলপথ নৌপথ সড়ক পথ সব পথগুলো এখন সচল হয়ে যাচ্ছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কাজে চিন্তার কোনো কারণ নাই আমরা আগামী দিনে অবশ্যই অন্যান্য পরিবহনের পাশাপাশি নৌ পরিবহন আমাদের সচল থাকবে মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান বগুড়া পাঁচকে তার জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণে নোটিশটি পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমার উত্থাপনীয় বিষয় ভয়ঙ্কর রোটা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে মাননীয় স্পিকার দেশে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে রোটা ভাইরাস ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী এই রোটা ভাইরাস প্রতি বছরই এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শিশুর মৃত্যু ঘটে শীত ও গরমকালে এই ভাইরাসের প্রকোপ বেশি হয় সারা দেশে আক্রান্তদের মধ্যে পঁচাশি শতাংশ শিশু বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন শিশুদের ডায়রিয়ার জন্য দায়ী প্রধান চারটি ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর রোটা ভাইরাস এই রোগে দ্রুত চিকিৎসা করতে না পারলে মৃত্যু হতে পারে অন্যান্য রোগের চেয়ে রোটা ভাইরাসের চিকিৎসা সম্পূর্ণ আলাদা এই ভাইরাসগুলোর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে এবং অন্যান্য ভাইরাসের তুলনায় অনেকটা আলাদা ধাঁচে এ রোগ প্রতিরোধে দুটি নতুন টিকা আছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অভাবে সরকারিভাবে এখনও জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে চালু করা সম্ভব হয়নি রোটা ভাইরাসের আক্রমণে শিশুরা অকালে প্রাণ হারাচ্ছে এর লক্ষণ চিকিৎসা ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে 
শুধু অসতর্কতা বা অজ্ঞতার কারণে রোটা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত শিশুর হাত থেকে রোটা ভাইরাস জীবাণু তার খেলনা খাবার প্লেট সহ যে কোনো স্থানে ছড়াতে পারে যা থেকে আক্রান্ত হতে পারে যে কোনো ব্যক্তি শিশুর মলমূত্র থেকেও এ রোগ ছড়াতে পারে ছোট থেকে বড় সকলের ভালোভাবে জীবাণু মুক্তকরণ সাবান দিয়ে হাত ধোয়া অত্যন্ত জরুরি সম্প্রতি চীনের রহস্যময় করোনা ভাইরাস নামে আরেকটি ভাইরাসের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে আইএসআই ইডিসির আর এর পরিচালক ডক্টর ফ্লোরা জানান আগে এই ভাইরাস শুধু প্রাণীর মাধ্যমে ছড়েত কিন্তু সম্প্রতি চীনে কয়েকজন মানুষ শনাক্ত হয়েছে যাদের মধ্যে এই ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে ফলে এই ভাইরাস খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ডাক্তার ফ্লোরা আরও বলেন এই ভাইরাস থেকে সতর্ক থাকতে হবে বিশেষ করে হাঁচি কাশি থেকে সকলেই সাবধান থাকা জরুরি পাশাপাশি হাত দেওয়ার উপরে জোর দিতে হবে যে কোনো রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধী উত্তম এ ভাইরাস জন্য বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে লক্ষ্যে বিশেষ সতর্কতা জারি করে ট্রানজিট হয়ে আসা চীন ও কোরিয়ার যাত্রীদের স্ক্রিনিং করতে বিমানবন্দরে প্রস্তুত রাখা হয়েছে মেডিকেল টিম এছাড়া চীন থেকে সরাসরি ছেড়ে আসা যাওয়া ছয়টি উড়োজাহাজ ইউএস বাংলা চায়না ইস্টার্ন এবং চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্সের যাত্রীদের নজর রাখা হচ্ছে অথচ রোটা ভাইরাসের টিকা থাকা সত্ত্বেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি জরুরি ভিত্তিতে তাই রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে জনস্বার্থে বিষয়টি অত্যন্ত জন গুরুত্বপূর্ণ সম্পন্ন বিধায় বাস্তবায়নে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মহোদয় সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালিককে এ বিষয়ে তার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য যেন হাবিবুর রহমানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনার নোটিসের জন্য ওনার উত্থাপনীয় বিষয় হলো ভয়ঙ্কর রোটা ভাইরাস আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে দুই সালে সারা বাংলাদেশে তেইশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুশো জন রোগী ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল এরকম ডায়রিয়া রোগীর আনুমানিক এক তৃতীয়াংশের রোটা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় রোটা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ রোগীর বয়স পাঁচ বছরের কম স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণের অধীন রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট দুই সালের জুলাই থেকে বাংলাদেশে হাসপাতাল ভিত্তিক রোটা ভাইরাস সার্ভেলেন্স কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এই সার্ভেলেন্স কার্যক্রমের আওতায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ডায়রিয়ায় নিয়ে ভর্তি হওয়া পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে রোটা ভাইরাস শনাক্ত করা হয় দুই সালে সন্দেহজনক রোটা ডায়রিয়ার নমুনা পরীক্ষা করে প্রায় ষাট পার্সেন্ট রোগী রোটা ভাইরাস জনিত ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে প্রতি বছর প্রধানত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রোটা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি থাকে রোটা ভাইরাস জনিত ডায়রিয়ার চিকিৎসা অন্যান্য ডায়রিয়ার চিকিৎসার থেকে আলাদা নয় প্রাথমিকভাবে খাবার স্যালাইনের মাধ্যমেই পানি শূন্যতা প্রতিরোধ করা যায় শুধুমাত্র মারাত্মক পানি শূন্যতার ক্ষেত্রেই শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে সিরা পথে স্যালাইন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতির সাক্ষ্য হিসাবে গত দশকে ডায়রিয়া জনিত কারণে শিশু মৃত্যুর অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে দুই সালের জুলাই মাস থেকে দুই সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যত সংখ্যক রোগী তথ্য আইডিএসআর এই সার্ভেলেন্স কার্যক্রমের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেছে তার মধ্যে রোটা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে পাঁচজনের মৃত্যু ঘটেছে অর্থাৎ সাত বছরে পাঁচজনের মৃত্যু ঘটেছে রোটা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে শিশু মৃত্যু সর্বশেষ ঘটনা দুই হাজার সালে এর মধ্যে আর কোনো শিশুর মৃত্যু হয় নাই এই ভাইরাসের মাধ্যমে সরকারিভাবে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে রোটা ভাইরাসের ভ্যাকসিন 
অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্যে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ইতিমধ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় আলোচনা হয়েছে উক্ত সভায় রোটা ভাইরাস ভ্যাকসিনকে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্যে শিশু বিশেষজ্ঞ গবেষক রোগ তত্ত্ববিদ টিকা বিশেষজ্ঞ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠিত হয় এই কমিটি ভ্যাকসিনেশনের কার্যকারিতা ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত দেশে বিদেশে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা করছে এই কমিটি সবাই কলেরা টাইফয়েড হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ও রোটা ভাইরাসের ভ্যাকসিন সময়ের মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে তা নিয়ে আলোচনা হয় রোটা ভ্যাকসিনের উপকারিতা ও অর্থনৈতিক উপযোগী উপযোগিতার ব্যাপারে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই এই ভ্যাকসিনকে সরকারিভাবে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয় কারিগরি কমিটি অতি শীঘ্রই সুপারিশ প্রদান করবে এই সুপারিশের ভিত্তিতেই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করব মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান আপনি একটি প্রশ্ন করতে পারেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে রোগ বালায়ের দেশ তারপরে মহান আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন মানে স্পিকার জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণে সরকার বদ্ধ পরিকর সে লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন কারণ রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ সবচেয়ে উত্তম রোটা ভাইরাস প্রতিরোধের টিকা ইতিমধ্যেই টিকা থাকা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তের অভাবে সরকারিভাবে এখনও পর্যন্ত চালু হয় নাই তা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে এই টিকা যাতে তাড়াতাড়ি করে চালু করা হয় সেই ব্যাপারে উনি অনুগ্রহ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার प्रधानमंत्री हिरो अभिनंदन जाना आबारो बारो प्रकार बारो टाइप दिए थी এবং প্রায় দুই কোটি শিশুকে প্রত্যেক বছর আমরা ভ্যাকসিন দেই এবং ভ্যাকসিন দেওয়ার কারণে আমাদের শিশু মৃত্যুর হার মা মৃত্যুর হার কমেছে এবং আমরা এমজিডিও অর্জন করেছি আমাদের গড় আয়ু এখন চুয়াত্তর বছর আমাদের এই ভ্যাকসিন অনেক দূর কাজে লেগেছে আমাদের এই রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে আমি আগেই বলেছি আমার কথায় যে এই রোটা ভাইরাস আমাদের দেশের জন্য নতুন হবে এবং এর কার্যকারিতা এবং এর অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে একটি আলোচনা হচ্ছে একটি টেকনিক্যাল কমিটি সে আলোচনা করছেন সেই টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশটা পেলেই আমরা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করব মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচিভুক্ত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ শাহে আলম বরিশাল দুয়ের জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ ও আকর্ষণ বিধি একাত্তরে গৃহীত নোটিশটির উপর আলোচনা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে আজকের মতো স্থগিত রাখা হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন কমিটির রিপোর্ট সময় বৃদ্ধির জন্য নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি মেজর অবসরপ্রাপ্ত রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম চাঁদপুর পাঁচকে কমিটিতে প্রেরিত বাংলাদেশ বাতিঘর বিল দুই হাজার বিশ পরীক্ষাপূর্বক সংসদে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আরও ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব উত্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার একাদশ জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের পনেরো জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ বাতিঘর বিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হয় 
এবং দশ দিন সময় দেওয়া হয় দশ কার্য দিবস বিলটি পাওয়ার পর ইতিমধ্যেই আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আমি দুইটি বৈঠক করেছি আজ সকালেও সংসদীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ বৈঠক হয়েছে বৈঠকে কমিটির মাননীয় সংসদ সদস্যগণ আইনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এই বিলটি কমিটিতে পরীক্ষার জন্য আরও কিছু সময় বৃদ্ধি করার জন্য কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দ সুপারিশ করেছেন এ মতাবস্থায় কমিটিতে প্রেরিত বাংলাদেশ বাতিঘর বিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রদানের মেয়াদ আরও ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধির জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সভাপতির প্রস্তাব মতো বাংলাদেশ বাতিঘর বিল দুই হাজার বিশ পরীক্ষাপূর্বক সংসদের রিপোর্ট প্রদানের জন্য আরও ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধি করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব আরও ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধি করা হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন আইন প্রণয়ন কার্যাবলী আমি এখন মাননীয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হককে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার বিশ অবিলম্বে বিবেচনার প্রস্তাব উত্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমি আনিসুল হক মন্ত্রী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্তাব করছি যে ভোটার তালিকা আইন দুই হাজার নয়ের অধিকতর সংশোধন কল্পে আনিত বিল ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার বিশ স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে অবিলম্বে এই মহান সংসদে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ এই বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন মাননীয় সদস্য বেগম রসনা রামান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ বেগম রুমিন ফারহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চাঁপাই নবাবগঞ্জ তিন জনাব মোহাম্মদ রস্তম আজি ফরাজি পিরোজপুর তিন জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক জনাব ফখরুল ইমাম ময়মনসিংহ আট এবং পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার এই বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব দিয়েছেন মাননীয় সদস্য বেগম রসনারা মান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ রুমিন ফারহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চাঁপাই নবাবগঞ্জ তিন জনাব মোহাম্মদ রস্তমাজি ফরাজি পিরোজপুর তিন জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন জনাব ফখরুল ইমাম ময়মনসিংহ আট এবং পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব বাছাই কমিটিতে প্রেরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব এবং বিলটি সাধারণ নীতি সম্পর্কিত আলোচনা একই সাথে অনুষ্ঠিত হবে আমি এখন নোটিশ দাতা মাননীয় সদস্যগণকে তাদের প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য রসনা রামান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ আপনার সময় দুই মিনিট ধন্যবাদ বাহিরে এলাকায় এলাকায় চলছে ক্যান্ডিডেটদের ভোট নেওয়ার প্রস্তুতির মহা উৎসব সাদা পোস্টারে সারা এলাকা ছেয়ে গেছে এই পরিবেশটা যেন সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে এখন এই পরিবেশটা যেন শেষ পর্যন্ত থাকে এই জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি অধিকত আমরা আজ সংসদে ভোটার তালিকা অধিকতর সংশোধন ও পরীক্ষার জন্য আলোচনা করছি পরিবর্তন আসছে ভোটার তালিকা আইন ও বিধিতে ভোটার তালিকা হালনাগাদের খসড়া ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের নতুন তারিখ নির্ধারণ করেছে নির্বাচন কমিশন মাননীয় স্পিকার ভোটার তালিকা দু হাজার নয়ের ধারা এগারোর উপধারা অনুযায়ী পূর্বের সময় ছিল মাত্র ত্রিশ দিন ভোটার তালিকা হাল নাগাদ প্রকাশ করে চূড়ান্তভাবে ডাটাবেজ অন্তর্ভুক্ত করে সারা দেশে সিটি আকারে প্রস্তুত করা যা অনেক কষ্টসাধ্য ছিল এই প্রস্তাবিত বিলটি যদি আজকে পাস করা হয় এবং এটা আইনে পরিণত হয় তাহলে এটা করার জন্য এই কাজগুলি করার জন্য ষাট দিন সময় পাওয়া যাবে এবং তালিকা ভালোভাবে করা যাবে এটা সংশোধন করা প্রয়োজন ও জরুরি আমরা এটার বিপক্ষে নই কিন্তু কথা হলো এই বিলটি আরও কিছুদিন আগে আনা যেত এত তারা ঘুরা করে আনার কি প্রয়োজন ছিল আগে আনলে আমরা ভালো করে একটু প্রিপারেশন নিয়ে আলোচনা করতে পারতাম 
তাই আমি জনমত যাচাইয়ের জন্য একটি কমিটি করে সময় চেয়েছি এবং নোটিশ দিয়েছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য রুমিন ফারহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনা করলে মাননীয় স্পিকার প্রতি বছর একুশ থেকে বাইশ লক্ষ মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাই বছরের শুরুতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করবার পর সারা বছর যত নির্বাচন হয় তাতে লক্ষ লক্ষ ভোটার তালিকাভুক্ত না হতে পারবার কারণে ভোট দেয়া থেকে বঞ্চিত হয় আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ভোটার তালিকা সারা বছরই হালনাগাদ করা উচিত সারা বছর না হলেও বছরে অন্তত দুইবার যাতে এই হালনাগাদ কার্যক্রম চলে সেটা যাতে সংসদ বিবেচনা করে এই বিবেচনায় আমি বিলটিকে জনমত জরিপে পাঠানোর আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আমাদের বাস্তবতা কি বলে লেটস কল স্পেইড আ স্পেইড দোসরা মার্চ দেশে ভোটার দিবস ঘোষণা করা হয়েছে একটা দেশে ভোটার দিবস পালনের তাৎপর্য ভোটার তালিকা তৈরি কিংবা ভোটার তালিকা হাল নাগাদের প্রয়োজন হয় যখন মানুষ ভোট দিতে পারে যে দেশে দিনের ভোট রাতে হয় ভোট দেয় পুলিশ প্রশাসন ক্যাডার বাহিনী যে দেশে মৃত মানুষরা কবর থেকে উঠে এসে ভোট দেয় যে দেশে খুশিতে ঠেলায় ঘটতে ভোটাররা লাইনে দাঁড়ায় সেই দেশে ভোটার তালিকা থাকা বা না থাকায় কি আসে যায় সেটা আমার বুঝে আসে না মাননীয় স্পিকার যেহেতু এই দেশে রাতের অন্ধকারে ভোট দেয় পুলিশ প্রশাসন এবং দলীয় ক্যাডার সেই দেশে ভোটার তালিকা হিসেবে বরং তাদের একটা সুষ্ঠ তালিকা তৈরি করা উচিত বলে আমি মনে করি এছাড়াও ক্ষমতাসীন দলের আস্থাভাজন ব্যক্তিরা ছাড়া যেহেতু প্রায় কেউই ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে পারে না সেহেতু ভোটার তালিকায় শুধু তাদের নাম নির্ভুলভাবে আসলেই চলে তাই জনগণের করের টাকা বাঁচাতে এবং সাধারণ মানুষ যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অলিক স্বপ্ন থেকে আশাহত না হয় তাই এই প্রেক্ষাপটে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা দূরেই থাকুক আদৌ ভোটার তালিকা তৈরির কোনো প্রয়োজন আছে কি না সেটা জনমত জরিপে পাঠানো হোক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চাপাই নবাবগঞ্জ তিন আপনার সময় দুই মিনিট জি মাননীয় স্পিকার আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দু হাজার এখানে আজকে উত্থাপন করা হয়েছে মানে স্পিকার ভোটার তালিকার প্রয়োজনটা কি ভোটার দা আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেব এটার জন্যই তো ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয় মানে স্পিকার ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে আইন প্রণয়ন করে আমাদের কি হবে যদি নির্বাচনে ভোটাররা ভোট দিতে না পারে আমি মাননীয় আইনমন্ত্রী এখানে আছে ভোটাররা যদি ভোট কেন্দ্রে যেতে না পারে তাহলে এই সমস্ত ভোটার তালিকা করে লাভ কি হবে যে কারণে আমি মাননীয় স্পিকার জনমত যাচাই বাঁচাইয়ের জন্য যে প্রস্তাবটা এখানে করেছি এখানে প্রয়োজন আছে ভোটার তালিকা হাল লাগাতে জন্য সময়ের দরকার আছে তবে আমি মনে করি যে ষাট দিন একা একাধারে না দিয়ে বছরে এক মাস এক মাস করে দিলে আমাদের লোকেরা অনেক যারা কর্মজীবী মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় থাকে জানুয়ারি হয়তো বছরের প্রথমে এক মাস আবার মাঝখানের দিকে এক মাস করলে এভাবে করলে মনে হয় ভালো হয় আর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মাননীয় স্পিকার এখানে নির্বাচন কমিশন যে সমস্ত আইন বিধি বিধান করছেন ভোটের জন্যে ভোটার তালিকা ভোটের জন্যে এগুলো কি আমরা কেউ মানছি এখানে মাননীয় সরকারি দলের সদস্যরা ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করার সেই সব হইচই করছেন তার মানে আপনারা চাচ্ছেন যে এইভাবেই নির্বাচন হবে এভাবেই নির্বাচনী কার্যক্রম চলবে এভাবেই নির্বাচনী উৎসব চলবে আজকে আমি যখন এখানে আসলাম মাননীয় স্পিকার আমি দেখলাম ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে রীতিমতো যুদ্ধ হচ্ছে দুই দল দুই প্রার্থীর মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে আইন প্রকারী সংস্থা নীরব এখানে প্রশাসন নীরব এখানে কেউ কোনো কাজ করছে না মানুষ স্পিকার এইটি যদি আজকে আমাদের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে দেশের এই অবস্থায় যদি দেশের এই অবস্থা হয় আমি মনে করি মাননীয় আইনমন্ত্রী এসব আইন প্রণয়ন টনয়ন বাদ দেন যেভাবে ফ্রি স্টাইলে দেশ চলছে এভাবে একদলীয়ভাবে আপনারা দেশ চালান এগুলো কোনো প্রয়োজন নাই মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি মনে করি আইনটি প্রয়োজন আছে তবে এটা সংশোধিত আকারে জনমত যাচাই মাঝে পূর্ব প্রণয়ন করা হোক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ রস্তুম আজি ফরাজি পিরোজপুর তিন অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম ময়মনসিংহ আট অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার অনুপস্থিত মাননীয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হককে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার বিরোধী দলীয় সদস্য মাননীয় সদস্য যা বলেছেন আমি কিন্তু আশ্চর্য হই নাই 
আমি একদম আশ্চর্য হই নাই মাননীয় স্পিকার ওনাদের তো ভোট করার অভ্যাস নাই অভ্যাস নাই ওনারা কি কি করেন আমি আপনাকে একটু বলি মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার ভোটার বিহীন রেফারেন্ডাম এই হচ্ছে শুরু তারপরে হয় ভোটার বিহীন নির্বাচন তো তাতেও ওনারা মনে করেন আর এটা তাতেও তো ফেল করতে পারি তখন ওনারা কি করলেন ওনারা করলেন যে এক লাখ এক কোটি তেইশ লাখ ভুয়া ভোটার মানে ভোটার ধরুন স্পিকার ওনারা তো এই কথা বলবেন এখন কথা হচ্ছে আমরা জন তারপরে ওইটাও নাই ওই ভোটার যে ফলস ভোটার ইয়ে ভোটার কি বলে ভুয়া ভোটার ওইটাও ওনারা সন্তুষ্ট না জনগণের আন্দোলনের মুখে ওটাতে ওনারা সন্তুষ্ট না ওনারা ভোটার ছাড়া নির্বাচন করে ফেলেন পনেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল খুনিদেরকে ওইখানে বসান এই হচ্ছে ওনাদের নিয়ম কানন খুনিদেরকে কাকে বঙ্গবন্ধুর খুনি তাকে ওইখানে বসায় ওনাদের ওনাদের আইন কানন ওনারা আজকে আমাকে আইনের দীক্ষা দিচ্ছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মাননীয় স্পিকার ওনাদেরকে আপনার মাধ্যমে আবারও ধন্যবাদ দেই যে একটা আইনের দীক্ষা ওনারা আমাকে দিচ্ছেন তো আমার আমার কথা হচ্ছে মাননীয় স্পিকার আমরা জনগণের কথা বলি আমরা জনগণের স্বার্থ দেখি এবং উনিশশো বিরাশি সাল ওনাদের সময় না কিন্তু উনিশশো বিরাশি সাল থেকে শুরু হয়েছে এই আইনটা দুই হাজার সালে অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে এটা এখানে এসছে এখন আমরা এটাকে আইনত আইনে পরিণত করেছি এবং জনগণকে প্রত্যেক সময় ওনারা যদি এই আইনটা পড়তেন ওইগুলি তো পড়েন না ওনারা খালি ওই পুরানো কথাই বলেন ভাঙ্গার রেকর্ডের মতন ওনারা পুরানো কথাই বলেন ওইগুলি তো পড়েন টরেন না ব্যাপারটা হচ্ছে সেকশান টেন যদি দেখেন তাহলে দেখবেন সারা বছরই কিন্তু এই ভোটার এই এইটা রেজিস্ট্রেশন করা হয় এবং ভোটার তালিকা সংশোধন করা হয় এইটা হচ্ছে যেটা ওনারা তো আবার আরেকটা কথা বলি মান্য স্পিকার ওনারা তো অ্যানালগ ওনারা তো ডিজিটাল না তো সেই জন্য এই এগারো নম্বর ধারাটা হচ্ছে ডিজিটাইজেশন আচ্ছা বিএনপি ওনারা তো বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি যেইখানে বাংলাদেশিরা নাই তো কথা হচ্ছে যে এই আইন দ্বারা মাননীয় স্পিকার জনস্বার্থ রক্ষাই হচ্ছে এবং জনগণ এটাকে বহুবার এই আইনটাকে শুধু যে তারা এন্ডোর্স করেছে তা না এই আইনের মাধ্যমে তারা ভোট দিয়ে আমাদেরকে নির্বাচিত করেছে তো সেই কারণে মাননীয় স্পিকার ওনাদের এই যে জনমত যাচাই করার যে প্রস্তাব এটা গ্রহণ করা গেল না আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের জন্য মাননীয় সদস্যগণ যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবগুলো নাকচ হল আমি এখন বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের জন্য মাননীয় সদস্যগণ যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবগুলো নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার বিশ অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার বিশ অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গৃহীত হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ বিলের দফায় সংশোধনী আনা হয়েছে বিলের শিরোনাম দফা প্রস্তাবনা দফা দফা এক এবং দুয়ের উপর সংশোধনী এনেছেন মাননীয় সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম ময়মনসিংহ আট রুমিন ফারহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ এবং 
পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার আমি এখন মাননীয় সদস্যগণকে তাদের সংশোধনীগুলি উত্থাপন ও তার পক্ষে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য রুমিন ফারহানা জি তিন মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ বিলের শিরোনাম দফায় বিলের শিরোনাম দফার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত দু হাজার সংখ্যাটির পরে দু হাজার সনের ছয় নম্বর আইন সংখ্যা বন্ধনী ও শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক বিলের শিরোনাম দফার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত দু হাজার সংখ্যা ও শব্দটির পরে পরিমার্জিত ও সুচারুভাবে শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক বিলের প্রস্তাবনা দফার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত পূরণ কল্পে শব্দটির পরিবর্তে পূরণ ও বাস্তবায়ন কল্পে শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা হোক বিলের প্রস্তাবনা দফার দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত এর শব্দটির পর প্রাসঙ্গিকতা পরিমার্জিত ও সুচারুভাবে শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক বিলের প্রস্তাবনা দফার দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত সংশোধন শব্দটির পরে করণ শব্দটি সন্নিবেশ করা হোক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য পীর ফজুর রহমান অনুপস্থিত আমি এখন মাননীয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জেনাব আনিসুল হককে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার মাননীয় সংসদ সদস্য বিএনপির নেত্রী যেই প্রস্তাবগুলি করেছেন মাননীয় স্পিকার এইগুলি প্রাসঙ্গিক নয় আমাদের এখানে যেভাবে আইনটা করা হয়েছে আইন করার যে রীতি নীতি এবং পদ্ধতি সেটা অবলম্বন করেই করা হয়েছে এবং উনি যেইগুলি যেই সংশোধনের কথা প্রস্তাব করেছেন সেগুলি যেহেতু এই আইনের মধ্যে রেলেভেন্স নাই সেহেতু আমি এগুলি একটাও গ্রহণ করতে পারলাম না আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন বিজয়ের সংশোধনীগুলো ভোটে দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারহানা বিজয়ের শিরোনাম দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারহানা বিজের প্রস্তাবনা দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারহানা বিজের এক দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি নাকচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারহানা বিজের দুই দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো না কোচ হল আমি এখন বিজের দফাটি সংসদের সামনে পেশ করছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিজের দফা দুই এই বিজের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিজের দফা দুই এই বিজের অংশ হিসাবে গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিজের এক দফা প্রস্তাবনা প্রবর্তন এবং শিরোনাম এই বিজের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিজের এক দফা প্রস্তাবনা প্রবর্তন এবং শিরোনাম এই বিজের অংশ হিসাবে গৃহীত হল মাননীয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জেনাব আনিসুল হক আপনি বিলটি পাশ করার প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমি আনিসুল হক মন্ত্রী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্তাব করছি যে 
ভোটার তালিকা আইন দুই হাজার নয়ের অধিকত অধিকতর সংশোধন কল্পে আনীত বিল ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার বিশ স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে পাশ করা হোক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার বিশ সংসদে পাশ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার বিশ সংসদে পাশ হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন মহামান্য জি মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ জি মাননীয় স্পিকার আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আমি আপনার মাধ্যমে এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছেন এবং আমাদের মাননীয় কয়েকজন মন্ত্রী রয়েছেন আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আজকে গত কালকের পত্রিকায় মারাত্মক একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার মাননীয় স্পিকার গুঁড়ো দুধে পানি মিশিয়ে পাস্তরিত দুধ হিসাবে বাজারজাত করা হচ্ছে এবং সেটি আমাদের যে বিএসটিআই তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে করার পরেও এ ব্যাপারে এখনও বাজারে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি যারা গতকালকের পত্রিকা পঁচিশ এক দু হাজার বিশ যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে এবং যে সমস্ত নামি দামি কোম্পানি এ পাস্তারিত দুধ হিসাবে বাজারজাত করছে এটা মানুষের স্বাস্থ্যের সাথে আমি গত কয়েক কয়েকদিন আগে বললাম মানুষ স্পিকার গত গত পঁচিশ এক দু হাজার বিশ যুগান্তরে প্রকাশিত একেবারে প্রথম পাতাতেই সেইখানে আপনার গত দিনও আমি বলেছি যে প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে ট্রান্সপ্লান্টের কারণে তো এ ব্যাপারে আমি জানি না যদিও বিএসটাই থেকে তদন্ত করে পাওয়া গেছে এদের ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা দ্বিতীয়ত মাননীয় স্পিকার অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে গতকাল বৃহস্পতিবারও আলোচনা করেছিলাম এখানে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীও আছেন আমি অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে জানাচ্ছি মাত্র চব্বিশ ঘন্টায় গত সাতজন বাংলাদেশিকে বিএসএফরা হত্যা করেছে এবং আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিছুদিন আগে উনি পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন এটি অত্যন্ত আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি বলেছেন যে হত্যা বন্ধে ভারত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যটি বলার জন্য যে আজকে আমরা দেখি বিএসএ বিজেপি বৈঠক হচ্ছে তারা বলছে সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে হবে কিন্তু আমি খুব দুঃখের সাথে বলছি যে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী গতকালকে আজকের পত্রিকাগুলোতে এসছে যে উনি বলছেন যে গরু আনতে গিয়ে কেউ মারা গেলে দায় দায়িত্ব নেব না আমি মানুষ স্পিকার আপনাকে বলতে চাই আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে গরু আমদানি করার জন্য বিট খাটাল কেন সরকার বর্ডার এলাকায় খোলা হচ্ছে গরু কি বৈধভাবে বাংলাদেশে আসছে গরু কি আপনার মানুষের মতো হেঁটে সীমান্তে আসছে ভারতীয়রা কেউ মারা যাচ্ছে না ভারতীয়রাই কিন্তু গরুগুলো ভারতীয় সীমান্তে নিয়ে আসছে তারপরে কাটার তার পার করে দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে সেইখানে আজকে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী দায়িত্বে থাকা অবস্থায় এই ধরনের কথা বলেছে যে আজকে গরু আনতে গিয়ে কেউ মারা গেলে আমরা দায় দায়িত্ব নেব না বা ভারত আজকে অত্যন্ত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র আমাদের সাথে এত ভালো সম্পর্ক আমরা আলোচনা হচ্ছে সীমান্ত বৈঠক হচ্ছে এত কিছু হচ্ছে কিন্তু এই উদ্বেগ আমরা 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 বন্ধ করতে পারছি না এটি অত্যন্ত মাননীয় স্পিকার আমি মনে করি এটার ব্যাপারে কার্যকর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছেন এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নাই আজকে আপনার কাছে আমি আবেদন করছি যে আজকে বাংলাদেশের সমস্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা নিয়ে যে বাণিজ্য বাণিজ্য হচ্ছে সান্ধ্যকালীন কোর্সে এটা এই গত কয়েকদিন যাবৎ সমস্ত পত্র পত্রিকা প্রথম হেডলাইনে নিউজ হচ্ছে আমি মনে করি এ ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অবশ্যই এই মহান সংসদে একটি বিবৃতি দিবেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজকে ওইখানে শিক্ষকের সংকট শিক্ষকরা ছুটি নিয়ে আজকে এই সমস্ত সান্ধ্যকালীন কোর্স চালাচ্ছে তিরিশ কোটি পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা বাণিজ্য হচ্ছে অর্ধেক নিচ্ছেন ওনারা অর্ধেক অন্যান্য প্রশাসনের কর্মকর্তারা ভাগ বন্টন করে নিচ্ছেন আমি মনে করি মাননীয় স্পিকার এটি আমাদের শিক্ষা অধিকার এই শিক্ষার জন্য আমাদের এটা বিরাট বড় একটি অন্তরায় এই ক্ষেত্রে আমি মাননীয় আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর সুস্পষ্ট বিবৃতি আশা করছি মাননীয় স্পিকার আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্যবৃন্দ জি খুব সংক্ষেপে বলতে হবে জি সময় এক মিনিট সময় স্বামী মোসমান জি জি মাননীয় স্পিকার এটা একটা জাতীয় সংসদ আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য তিনটি বিষয় উত্থাপন করলেন দাঁড়িয়ে এবং অবশ্যই উনি সংসদ সদস্য অভিজ্ঞ একজন লোক 
আইন প্রণয়নতা পয়েন্ট অফ অর্ডারে যদি ওনাকে কথা বলতে হয় তাহলে প্রথমে তো পয়েন্ট অফ অর্ডার ফর্মুলেট করতে হবে তো ফর্মুলেট ছাড়া যদি এইভাবে যে কোনো দাঁড়িয়ে যে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছি পত্রিকার নিউজের উপরে বেস করে খাদ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কথা বলে যাচ্ছি তো পয়েন্ট অফ অর্ডার ফর্মুলেট ছাড়া যদি উনি এইভাবে আমাদেরকেও সুযোগ দিবেন মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালিক মানিকগঞ্জ তিনকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় পনেরো মিনিট বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভাষণের উপর কিছু আলোচনা করার সুযোগ দানের জন্য মাননীয় স্পিকারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই প্রথমে আমি স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদেরকে জাতীয় চার নেতাকে এবং স্বাধীনতা আন্দোলন সহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন আমি আরও শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করি আমাদের দুইজন এমপি যে পরপর মৃত্যুবর করেছেন এমপি মান্নান সাহেব এবং এমপি ইসমত আরা আমি ধন্যবাদ জানাই মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে যিনি বাংলাদেশের গত এক বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে সে উন্নয়নের প্রত্যেকটি বিষয়ে উনি আলোচনা করেছেন এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এরই মাধ্যমে আমি আমাদের এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ জানাই এবং মন্ত্রণালয় সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের সাথে মিলে কাজ করে যাচ্ছেন আমরা ভাগ্যবান কেননা আমরা মুজিব বর্ষ উদযাপন করতে যাচ্ছি ওয়ার্ন স্পিকার আমাদের জীবদ্দশায় আমরা মুজিব বর্ষ পেলাম মুজিবকে আমরা সংগ্রাম করতে দেখেছি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করতে আমরা দেখেছি সদ্য জাত দেশকে তিন বছরের মধ্যে একটি পর্যায়ে নিয়ে আসতে আমরা দেখেছি প্রতিটি ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা পরিকল্পনা এবং স্বপ্ন দেখাতে দেখেছি অপশক্তি চক্রান্তের হাতে তাকে সাদাত বরণ করতে হয়েছে রক্ষা পায়নি তার পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্য শেখ রাসেলকেও মুজিব মানেই বাংলাদেশের ইতিহাস মুজিবকে কেউ মুছে ফেলতে পারবে না যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন মুজিব থাকবে মুজিবই প্রথম বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে এর আগে হাজার বছর ইতিহাসেও বাঙালি জাতি কোনো দিনও স্বাধীন ছিল না পৃথিবীর ইতিহাস এমন কোনো নেতা নেই যে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে নয় মাসের মধ্যে এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়েছেন ইংরেজি কবি শ্যালির বাসায় তাই বলি উই লোক বিফোর অ্যান্ড আফটার অ্যান্ড পাইন ফর হোয়াট ইজ নট আওয়ার সুইটেস্ট সংস আর দোজ দ্যাট টেলস অফ স্যাদেস থট মুজিব আমাদের প্রেরণা মুজিব শতবর্ষের উদযাপনের জন্য জাতি আজ প্রস্তুত মাইনর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ আজ এগিয়ে চলেছে প্রায় সাড়ে আট পারসেন্ট অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি হয়েছে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় পঁয়ত্রিশতম অর্থনীতি এবং আগামীতে আমরা আশা করি এটা পনেরোতম অর্থনীতিতে উন্নীত হবে বৈদেশিক রিজার্ভ তেত্রিশ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি এবং আমাদের রপ্তানি হচ্ছে প্রায় সত্তর বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মাথাপিছু আয় এখন উনিশশো ডলারেরও বেশি মুদ্রাস্ফীতি পাঁচের পাঁচ পার্সেন্টের নিচে সকল সূচকেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে পদ্মা ব্রিজ মেট্রোরেল পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ আমাদের সাফল্য স্বাধীনতার পর শিক্ষার হার ছিল বিশ পার্সেন্ট বর্তমানে তা আশিরও বেশি স্কুল এনরোলমেন্ট প্রায় শত পার্সেন্ট আটটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বর্তমানে তা একশোটেরও বেশি এক সময় দেশে টেলিফোন ছিল একটি দুর্লভ যন্ত্র বর্তমানে তেরো কোটি মানুষের হাতে মোবাইল সিম এবং ফোন রয়েছে টেলি ডেন্সিটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বাংলাদেশ রয়েছে তিন হাজার মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ উৎপাদন সে বিএনপি জামাতের সময় এখন এটা দাঁড়িয়েছে চব্বিশ হাজার মেগাওয়াটে মানুষের জীবনযাত্রা আমূল পরিবর্তন হয়েছে 
টেলিভিশন ফ্রিজ এখন ঘরে ঘরে আমরা খাদ্যে সংসম্পূর্ণ অর্জন করেছি চল্লিশ মিলিয়ন টন খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে বিএনপির সময় চল্লিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল শতভাগ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে স্যানিটেশন প্রায় শতভাগ অর্জিত হয়েছে যেখানে ভারতে পঞ্চাশ পার্সেন্ট এবং পাকিস্তানে ষাট পার্সেন্ট মাননীয় স্পিকার আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষা নিয়ে আমি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট হতে একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই যা কিনা তার জন্য প্রযোজ্য সেটি হল টু বি অর নট টু বি দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take up arms against the sea of trouble and by opposing end them sheikh hasina bideshe chilen take deshe firte deya hocchilo na bnp shomoy zia rahman dara andolan sangrame keteche tar jibon grenade hamla kotali paray boma pute rakha jiboner upor humki সি অফ ট্রাভেলের সামনে দেখেও তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করেন নাই বরং সকল কিছুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আজ তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি দেশের পিতার হত্যাকারীদের বিচার করেছেন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করেছেন সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন উনি দারিদ্রের বিরুদ্ধে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন দিয়েছেন স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন অসহায় নারীর ক্ষমতায়ন সব যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন বিএনপির পেট্রোল বোমা ও অগ্নি সন্ত্রাস হতে মানুষকে বাঁচাতে তিনি করেছেন বার্ন ইনস্টিটিউট অন্ধকার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন বিদ্যুতের আলো দেশকে তিনি নিয়ে গেছেন মধ্যমায়ের আসনে মধ্যমায়ের দেশে গত এক বছরে উন্নয়ন অনেক হয়েছে আমাদের স্বাস্থ্য খাতেও বিভিন্ন আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি এবং যে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন হয়েছে চলমান হয়েছে চলমান রয়েছে এবং অনেকগুলো সমাপ্ত হয়েছে কোটি কোটি শিশুকে ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভ্যাকসিন হিরো উপাধি লাভ করেছেন ওনার নেতৃত্বে স্বাস্থ্যের সকল সূচকের উন্নতি হয়েছে চোদ্দ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দৌড় গোড়ায় পৌঁছিয়ে গেছে যেখানে এবং বত্রিশ রকমের ঔষধ বিনামূল্যে আমরা দিচ্ছি স্বাস্থ্যসেবায় বিভিন্ন সূচকও এগিয়ে গেছে দেশের মানুষের গড় আয়ু চুয়াত্তর বছর হয়েছে শিশু মৃত্যুর হার একশো তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশে নেমেছে মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে অপুষ্টির হার পনেরো পার্সেন্টে নেমে এসেছে পোলিও ও টিটানাস মুক্ত হয়েছে রাত কানা রোগ এক পার্সেন্টের নিচে কলেরা ডায়রিয়া যক্ষা রোগ নিয়ন্ত্রণে আছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে তিনটি নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছে যার কার্যক্রম আমরা এখন চালাচ্ছি বাস্তবায়নের সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করেছি নতুন স্থাপিত ইনস্টিটিউট অফ ল্যাব মেডিসিন কার্যক্রম শুরু করেছে যার মাধ্যমে আমাদের টেস্টিং ফ্যাসিলিটি আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের চিকিৎসা সেবা আরও উন্নত হবে দুই হাজার ডাক্তারকে আমরা পদোন্নতি দিয়েছি এবং সাড়ে চার হাজারেরও বেশি ডাক্তারের নিয়োগ আমরা দিয়েছি সেই নিয়োগগুলো প্রায় উপজেলায় দেওয়া হয়েছে এবং উপজেলায় বাংলাদেশে এখন আর ডাক্তারের কমতি নাই ঢাকা মেডিকেল কলেজকে পাঁচ হাজার বেডে উন্নতি করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এখন আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা অল্প দিনেই বাস্তবে সেই মেডিকেল কলেজটি আমরা দেখতে পাব আমাদের দেশে প্রায় এক লক্ষ লোক ক্যান্সারে মারা যায় ক্যান্সারের উন্নত চিকিৎসার জন্য দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয় আটটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য একটি বৃহৎ পরিকল্পনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একনেকে অনুমোদন দিয়েছেন এই হাসপাতালটি আমরা এই আটটি হাসপাতাল স্থাপন করলে দেশের সর্বত্র ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার অনেক উন্নয়ন হবে বিভাগীয় শহরে একশো শয্যা এবং জেলা হাসপাতালে একশো শয্যার ডায়ালিসিস ইউনিট স্থাপনের প্রকল্প প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি দেশে প্রায় 
এক লক্ষরও বেশি লোক ডায়ালাইসিসের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় এবং বিশেষ করে দরিদ্র মানুষগুলো ডায়ালাইসিস পায় না সেই জন্য এই হাসপাতালটিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অচিরেই অনুমোদন দিবেন এবং আমাদের বিভাগীয় শহরের হাসপাতালগুলোর বেড বাড়াবার পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি যাতে কিনা কোনো রোগী আর ফ্লোরে থেকে চিকিৎসা না নিতে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই পনেরো হাজার নতুন নার্স নিয়োগের অনুমোদনের বিষয়ে উনি আলোচনা করেছেন এবং আশা করি উনি অনুমোদন দিয়ে দিবেন এবং বিশ হাজার নতুন জনবল নিয়োগের নিয়েও আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং অচিরেই তার নিয়োগ সম্পন্ন হবে এবং এ বছরে সাড়ে পাঁচ হাজার নতুন ডাক্তার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে আমরা জানি দেশে বর্জ্য ব্যবস্থার হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থা আরও উন্নয়ন প্রয়োজন সেই লক্ষ্যে আমরা হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছি এবং সেখানে হাসপা এই প্লান বসাবার আমরা বর্জ্য ব্যবস্থার প্লান বসাবার আমরা ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি আমাদের এনআইসিবিডি যেখানে হার্টে রোগীদের চিকিৎসা হয় সেখানে আমরা আইসিউ একটি চল্লিশ বেডের আমরা স্থাপন করেছি ইতিমধ্যেই এবং এটা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় আইসি ইউনিট নিউরো সায়েন্সে আমরা একশো বেড বৃদ্ধি করেছি স্ট্রোক ম্যানেজমেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে দেশে অনেক রুগী স্ট্রোকে আক্রান্ত হয় তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্যেই এই একশো বেড আমরা বৃদ্ধি করেছি আইটি ব্যবহারের আমাদের স্বাস্থ্যসেবায় অনেক উন্নয়ন লাভ করেছে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যে আইটি ব্যবহার করে সেবার মানোন্নয়ন করা হয়েছে এই কৃতিত্বে দাবি দেওয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার আইটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজের জয় আমরা ক্যান্সার হাসপাতাল যে ইনস্টিটিউট ঢাকায় রয়েছে সেখানে আমরা এবছর দুইশি বেড দুইশো বেড বৃদ্ধি করেছি এবং সারা দেশে ডায়ালাইসিস এবং আইসিউর আমরা যে যেটা যে হাসপাতালে যতটুকু রয়েছে তার দ্বিগুণ এবছর স্থাপিত হয়ে যাবে সেই ব্যবস্থা আমরা হাতে নিয়েছি তিনশুটি উপজেলায় গাড়ি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই গাড়িগুলো বিতরণ করে দেবেন ইতিমধ্যে আমরা তেষট্টিটি অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ আমরা করেছি আমরা ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টারে যেটা এখন আট ঘন্টা চলে সেটাকে আমরা চব্বিশ ঘন্টা পর্যায়ক্রমে করতে চাচ্ছি যার ফলে আমাদের যে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি সেটা সম্ভব হবে ঘরের ডেলিভারি কমে যাবে প্রায় সকল বৃহৎ অকেজ যন্ত্রপাতি যেটা বিভিন্ন বছরে এটা পড়েছিল যার মূল্য প্রায় পনেরোশো কোটি টাকা সেই যন্ত্রপাতিগুলো আমরা মেরামতের উদ্যোগ নিয়েছি যা এ বছরে মেরামত হয়ে যাবে এবং এই পনেরোশো কোটি টাকার সাশ্রয় হবে এবং জনগণ সেবা পাবে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য যেখানে অনিয়ম প্রমাণিত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে মামলা দায়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমাদের স্বাস্থ্যসেবায় যে আমাদের ফান্ড আসে যে বাজেট আসে সে বাজেটগুলি সরাসরি প্রত্যেকটি স্বাস্থ্য সেবায় চলে যায় অর্থাৎ মেডিকেল কলেজে যায় ইনস্টিটিউটে যায় জেলা হাসপাতাল এবং উপজেলা হাসপাতালে বাজেটগুলো চলে যায় এবং তাদেরই ক্ষমতা রয়েছে সেই বাজেট ব্যবহার করে কার্যক্রম পরিচালিত করার জন্যে হাসপাতালের মনিটরিংয়ের জন্যে আমরা সব হাসপাতালকে সিসিটিভির আওতায় আনার ব্যবস্থা করেছি এবং জনবল বৃদ্ধি করেছি যাতে মনিটরিং আরও ভালো হয় দেশের স্কুলের জন্যে আমরা হেলথ বুক প্রণয়ন করেছি এবং এই হেলথ বুকটি এই মুজিব বর্ষে আমরা দিয়ে থাকব মাননীয় স্পিকার আপনারা জানেন যে দেশের দেশের মানুষ সকলেই জানে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে করোনা ভাইরাস যেটা চায়নায় দেখা দিয়েছে এবং বেশ কিছু লোকও মৃত্যুবরণ করেছে ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা হাতে নিয়েছি আমরা সিপোর্ট ল্যান্ড পোর্ট এবং এয়ারপোর্টে আমরা স্ক্যানার বসিয়েছি আমাদের জনবলকে বৃদ্ধি করেছি যাতে যে কোনো যাত্রী আসে সে স্ক্যানারের মাধ্যমে আসলে তাকে আমরা শনাক্ত করতে পারব তার শরীরের তাপমাত্রার মাধ্যমে এবং পাবলিসিটি ক্যাম্পেইন অ্যাওয়ারনেসের ব্যবস্থা করেছি বা আন্তমন্ত্রণালয় সভাও আমরা ডেকেছি এবং এয়ারপোর্টে যারা প্লেনে করে আসবেন 
তাদেরকে একটা ফর্ম দেওয়া হবে যে ফর্ম তাদের ফিল করতে হবে এবং একটি কার্ডও সাথে নিয়ে যাবে যাতে কিনা পরবর্তীকালে যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে আমরা শনাক্ত করতে পারি ইতিমধ্যে এই ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা আমরা করেছি প্রোটোকল এবং কোয়ারেন্টাইন এরিয়াও আমরা তৈরি করেছি এবং সারা বাংলাদেশে এই নির্দেশনা আমরা দিয়েছি মাননীয় স্পিকার মানসিক স্বাস্থ্য সেবাটা আমাদের দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই মানসিকভাবে অসুস্থ লোকেরাই এই বিভিন্ন রকমের অপকর্ম করে থাকে মাদক আসক্তি ধর্ষণ হত্যা সুইসাইড এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী জি দুই মিনিট বলুন জি আর একটু বেশি তিন মিনিট জি তিন মিনিট জি এই লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কন্যা ডাব্লিউএইচর উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশের উপদেষ্টা সাইমা হোসেন ওয়াজেদের পরামর্শে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে আপনারা জানেন দেশে ডেঙ্গু হয়েছিল সেই ডেঙ্গু আমরা সফলভাবে মোকাবেলা করেছি প্রায় এক লক্ষ লোককে আমরা চিকিৎসা দিয়েছি দশ লক্ষ লোকের আমরা টেস্ট করেছি এবং আগামীতে যাতে ডেঙ্গু বাংলাদেশে সেইভাবে যাতে কি না বিস্তার লাভ না করতে পারে সেই বিষয়ে আমি আমাদের সিটি কর্পোরেশনগুলোকে আহ্বান করব এখন থেকেই জানি তারা স্প্রে করতে থাকে স্প্রে করলে পরে এই অ্যাডিস মশাগুলো ধ্বংস হবে এবং মানুষের ডেঙ্গুর সেই মশার কামড় খাবে না এবং ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হবে না মাননীয় স্পিকার আমাদের স্বাস্থ্য সেবার জন্য আমাদের জীবন আমাদের যে বাতাসে দূষণ আছে সেই দূষণ কমাতে হবে ইতিমধ্যে আমি একটা সমীক্ষায় দেখেছি যে আমাদের প্রায় দেড়শোরও উপরে আছে কাজে বাতাসে দূষণ কমাতে হলে পরে আমাদের যে ইটের ভাটা এই ভাটাগুলোকে আরও কন্ট্রোলে নিতে হবে এবং আমাদের যে মিউনিসিপ্যাল ওয়েস্ট এই ওয়েস্টগুলিও যত্রতত্র ফেলা যাবে না মাননীয় স্পিকার আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছি এবং উনি মানিগঞ্জের জন্যেও অনেক উন্নয়ন দিয়েছেন মেডিকেল কলেজ দিয়েছেন ম্যাটস আইসটি অনেক কিছু দিয়েছে রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ট মানিগঞ্জবাসীরা সন্তুষ্ট এ বিষয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমি মনে করি একটি আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ভাষায় যে থিওডোর রুজবেল্টের ভাষায় আমি বলতে চাই সাকসেস দি রিয়েল সাকসেস ডাজ নট ডিপেন্ড আপন দি পজিশন ইউ হোল্ড বাট আপন হাউ ইউ ক্যারি ইউর সেলফ ইন দ্যাট পজিশন সকল ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এসেছি ইনশাল্লাহ আমাদের এই অবস্থান বজায় থাকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উপস্থিত আমাদের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ মাগরিবে নামাজের জন্য সংসদের বৈঠক বিশ মিনিটের বিরতি মাননীয় স্পিকার জিগরগাছ উপজেলার সদর যশোর বেনাপল জাতীয় মহাসড়কের উপর অবস্থিত ও জিগরগাছ বাজার একটি ব্যবসায়িক কেন্দ্র সাতক্ষীরা জেলার সকল উপজেলা থেকে ও বেনাপল স্থর বন্দল থেকে সকল ভারী যানবাহন জিগরগাছ বাজারের উপর জাতীয় সড়ক মহাসড়ক দিয়ে সার্বক্ষণিক চলাচলের কারণে সর্বদা রাস্তায় জ্যাম লেগে থাকে আমি এখানে আশা করছি যে বেনাপল থেকে যশোর একটি ছাইলেনের রাস্তা করার জন্য আমি জোর দাবি জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আমার নির্বাচন এলাকা ছিয়াশি যশোর দুই জিগর গাছ গেছে কিছু সমস্যা আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমার নির্বাচনী এলাকা যশোর জেলা চৌগাছা ঝিকর গাছ উপজেলা নিয়ে গঠিত উক্ত দুইটি উপজেলায় মোট বাইশটি ইউনিয়নে প্রায় তিনশো নিরানব্বইটি গ্রাম আছে উপজেলা দুইটির আয়তন প্রায় পাঁচশো আটাত্তর বর্গ কিলোমিটার আয়তন অনেক বড় এলাকা যার কারণে জনসংখ্যা অত্যাধিক বেশি চৌগাছা ঝিকর গাছ উপজেলায় প্রায় আট লক্ষ লোকের বাস এর মধ্যে মা ও শিশুর সংখ্যা চার লক্ষাধিক অত্র এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজে করে তাদের জীবিকা নির্বাহ সহ সকল সুবিধা চাহিদা পূরণ করে থাকে অত্র এলাকায় মহিলা 
ও শিশুদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো হাসপাতাল না থাকায় যশোর জেলা সদর হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা সেবা নিতে হয় জেলা সদরের দূরত্ব প্রায় তিরিশ কিলোমিটার হয় অনেক সময় গরিব জনগোষ্ঠীর পক্ষে জেলা সদরে গিয়ে মাননীয় সদস্য অনুগ্রহপূর্বক এক মিনিটে শেষ করুন আপনার সময় শেষ হয়েছে এক মিনিট করে এক মিনিটের বেশি দিতে পারবো না এক মিনিটে শেষ করুন বর্তমান সরকার দেশ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে দেশের সকল এলাকায় নূতন নূতন হাসপাতাল তার স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ অব্যাহত রেখেছেন উল্লেখ্য আমার নির্বাচনের এলাকায় চৌগাছি গাছায় এক প্রান্ত থেকে অপ্রান্ত দূরত্ব প্রায় একাত্তর কিলোমিটার চৌগাছা জিগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলি বর্তমানে পঞ্চাশ সদস্য শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উক্ত হাসপাতালগুলি একশো শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করার জোর দাবি জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আমার নির্বাচনী এলাকা যশোর দুই এর জিগুরেশ উপজেলা অন্তর্গত গতকালকে বাংলাদেশে ফুলের রাজধানী বলা হয় ফুল সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ফুল চাষিদের অর্থনৈতিকভাবে লাভবানের কথা বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে সরকারিভাবে একটি গোল্ড স্টোর স্থাপন করার জোর আমি জানাচ্ছি বাংলাদেশ তথা যশোর জেলাকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে জিগরগাছা উপজেলা এবং তিনশো পঞ্চাশ একর জমি ও যশোর সদরের পাঁচশো একর ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি বেগম রসনারা মান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ মাননীয় সদস্য আপনার সময় বিশ মিনিট দয়া করে বিশ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবেন বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ এই এগারোতম সংসদে তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম আমি মহান আল্লাহ তালার নিকট শুক্রিয়া আদায় করছি এরপর আমি জাতীয় পার্টির সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম পল্লী বন্ধু হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের আত্মার মাকফেরাত কামনা করছি এবং প্রার্থনা করছি তাকে যেন আল্লাহ বেহেস্তের একটা শ্রেষ্ঠতম স্থান দান করেন কারণ তিনি আমাদের জন্য জাতীয় পার্টি করে গেছেন এবং তিনি এই দেশের উন্নয়নের জন্য এ দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন মাননীয় স্পিকার এরপরে আমি এদের মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ যিনি এই জাতীয় পার্টির জন্য অনেক কাজ করেছেন এবং অনেক রিস্ক নিয়ে এই সংসদে উনি আসেন এবং সব সময় আমাদেরকে উৎসাহিত করেন রাজনীতিতে এবং জাতীয় পার্টিতে তিনি আমাদের একটা আদর্শ তাকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এরপরে বর্তমান যে চেয়ারম্যান আমাদের জি এম কাদের তাকেও আমি অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তিনি কাজ অন্ত অন্ত প্রাণ সবসময় কাজ নিয়ে জাতীয় পার্টির কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এরপরে আমি আমাদের মহাসচিব সহ জাতীয় পার্টির অগণিত নেতা কর্মী এবং আমার এলাকার লোকজনের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার যার পরিচয় পরিশ্রম এই বাংলাদেশ সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য জাতি আজ প্রস্তুত বিশ্বের নাম করা ব্যক্তিত্ব এবং প্রগার মানবতা বোধ সম্পন্ন নেতা এই দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু জনাব শেখ মুজিবুর রহমান তার পরিবার এবং সমস্ত শহীদানদের আত্মার মাকফেরত কামনা করছি এছাড়া দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেত্রী যিনি অনেক পরিশ্রম করে এই সংসদকে সার্বভৌম করে বাঙালি জাতির বাতিঘর হিসাবে বিশ্বের দরবারে তিনি এই জাতির পরিচয়কে আলোকিত করেছেন সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেত্রীকেও ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকার গত নয়ই জানুয়ারি এদেশে চির সবুজ নেতা রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ খান যিনি আব্দু যিনি সবসময় আনন্দ এবং হাস্যর অসত্য বক্তব্যের মধ্যেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন তিনি সংসদে একশো তেষট্টি পৃষ্ঠার যে ভাষণ দিয়েছেন তা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটা দলিল এবং ফিরিস্তি যা অনেক ক্ষেত্রে বিশদ ও তথ্যবহুল হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্ট এবং অনেক কিছুই বাদ পড়ে গেছে মাননীয় স্পিকার এই ভাষণে এত কিছু আলোচনার বিষয়বস্তু আছে যে দু চার ঘন্টা আলোচনা করলেও তা কুলাবে না তার মধ্যেও কিছু কিছু বিষয় নিয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যে দু চার কথা বলতে হবে মাননীয় স্পিকার এক সময়ে দেশের গ্রামে গঞ্জে খালি পেটে খালি গায়ে খালি পায়ে মানুষ হাঁটত এখন আর সেই সব মানুষ পাওয়া যায় না না খেয়ে মানুষ মারা গেছে এই ধরনের কোনো খবরও তেমন নাই দেশের প্রবৃত্তি অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে 
উন্নয়নের অনেক কিছু দৃশ্যমান হচ্ছে কিন্তু পাশাপাশি ধর্ষণ সন্ত্রাস দুর্নীতি অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরছে সমাজকে আজ বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রশ্ন তুলতে হয় দেশের এই পরিস্থিতির জিম্মাদার কে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য থাকলেও ধর্ষণ খুন সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে এদেশের নানা পক্ষের রাজনৈতিক নেতারা ধজাদারীরা এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কি চিন্তা ভাবনা করছেন এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা খুব জরুরি এক্ষেত্রে শুধু সরকার নয় সব ধরনের নেতাও জনগণের যৌথভাবে এগিয়ে আসা উচিত সংসদে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি সব দল মিলে আলোচনা করে এই ধর্ষকদের ফাঁসির আইন পাশ করানো উচিত মাননীয় স্পিকার নতুবা এই সব ধর্ষণ সন্ত্রাস বন্ধ হবে না মাননীয় স্পিকার শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা বিশ্বের যেটা বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই চিন্তা ভাবনা করে না সেটা হলো আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জলবায়ু পরিবেশ পৃথিবী ও পরিবেশের এই আমূল পরিবর্তন আজ সহজেই সবার চোখে ধরা পড়ে জানিয়ে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কপ সম্মেলনে তার উদ্বেগের কথা বিশ্ববাসীকে বারবার জানিয়ে আসছেন বাংলাদেশে প্রতি বছর শত শত মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হয়ে রাজধানীতে বস্তিবাসী হচ্ছে সাগরের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় তারা গৃহহীন হয়ে পড়ছে এই আবহাওয়া জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে আছে জাতিসংঘের মহাসচিব এই কথা স্বীকার করেছেন মাননীয় স্পিকার বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব বাংলাদেশে ভয়াবহভাবে ভয়াবহভাবেই দেখা যাচ্ছে সাত সকালে বাইরে বেরোলেই মুখোমুখি হয় শীতের সকালে প্রচুর বৃষ্টি ঘন কুয়াশা অথবা প্রচণ্ড দাবদাহ বৃষ্টির সময় বৃষ্টি না হয়ে তাপে পড়ছে সারা দেশ শরৎ হেমন্ত বসন্ত কখন আসে কখন যায় টের পাওয়া যায় না শর ঋতুর এই দেশটিতে আমরা শুধু দুটো ঋতু ছাড়া আর কোনো কিছুই টের পাই না শরতের সেই মন ভুলানো প্রশান্ত জোৎস্না আকাশে সাদা মেঘের ছেঁড়া মেঘের ভেলা নেই আগের মতো বসন্তের দক্ষিণা হাওয়া বা মন মাতানো ফুলের সৌরভে মাতে না বাড়ি রাঙ্গি না কখনো দিনের আকাশে রাতের অন্ধকার মাননি স্পিকার কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়ায় বনের বাতাস ভারী সেই বাতাস আরও ভারী হয় বনর পশু পাখিদের করুণ আর্তনা দে এদেশের মাননীয় স্পিকার এদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের ধনী দেশগুলি এবং সারা বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী করার আহ্বান জানিয়েছেন তাত্ত্বিক এবং মহাবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বারবার সাবধান করেছিলেন যে আগামী পৃথিবীতে সব ভয়াবহ ঘটনা এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তার কথার সত্যতা এখন সবাই টের পাচ্ছে পুড়ছে বন আমাজন অস্ট্রেলিয়া দাবানলে জ্বলছে গ্রিন হাউস গ্যাসে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বায়ুমণ্ডল গড়ে যাচ্ছে বরফ ধীরে ধীরে এই পৃথিবীর পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে বাড়ছে সুনামি হকিং বলেছিলেন আমরা সবাই টাইম ট্রাভেলার একসঙ্গে ছুটছি ভবিষ্যতের পথে এত জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে যদি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে আমরা কি করলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মতে নূতন প্রজন্মের জন্য যদি একটি বাসযোগ্য পৃথিবী করতে না পারি তাহলে এত সব করে কি হবে তাই সবাইকে এই সব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে ভাবতে হবে সবাইকে ভাবতে ভাবতেই হয়তো একদিন একটা সমাধান হতে পারে মানি স্পিকার আমার পেশা ছিল শিক্ষকতা এই ব্যাপারে দু চারটি কথা বলতে হয় আগামীতে শিক্ষায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে মনে হয় বইয়ের সংখ্যা কমবে বিষয়বস্তু বদলাবে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞান বইটি সময় উপযোগী করে তৈরি করা হচ্ছে এত সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলি শেখানো হবে বই কমানোর সিদ্ধান্তটা ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীতে কারিগরি শিক্ষাকে বাধ্য বাধ্যতামূলক দুটি ট্রেড পড়ানো এইসব সিদ্ধান্ত সরকারের এই সিদ্ধান্তগুলি সত্যি ইতিবাচক এটাই মনে করেন সবাই কারণ স্কুল থেকে যদি ছাত্র ছাত্রীদেরকে ইলেকট্রিক কম্পিউটার দর্জি বিজ্ঞান ও ওয়েল্ডিং শেখানো হয় তাহলে এসব ছেলে মেয়েরা শুধু সংসারেই সাহায্য করতে পারবে না যদি কোনো কারণে উচ্চ শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে বা বঞ্চিত হয় তাহলে নিজেরাই কাজ করে পরিবার বা সংসার চালাতে পারবে কিন্তু মাননীয় স্পিকার এসব সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত হবে কবে 
কারণ এই সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত হয় না সহজে সরকারের সিদ্ধান্তগুলি খুব ভালো হয় কিন্তু সেগুলি বাস্তবায়ন করা যায় না আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য এগুলি বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না আমরা অনেক দিন যাবত শুনছি এই এটা চেঞ্জ হবে ওটা হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এগুলি একটা দীর্ঘ সূত্রিতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এগুলি বাস্তবায় তো হয় না সব সময় অনেক সময় বাতিলও হয়ে যায় তাই পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন করতে হবে শিক্ষা কারিকুলামে মানুষ মানসিক মানবিক ও দক্ষতা মানসিক একটা স্বাস্থ্যের ব্যাপার আছে মানুষ আজকাল দিন দিন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য মানসিক শিক্ষাও রাখতে হবে তথ্য প্রযুক্তি রাখতে হবে ধর্মীয় উগ্রবাদ শিশু নিরাপত্তা ইত্যাদির সম্পর্কে সব কিছুই বইতে থাকতে হবে পাঠ্য বইতে কারিগরি অবকাঠামো আইনগুলি আরও সহজ করতে হবে কারণ কারিগরি আইনে দেখা যায় যে কারিগরি স্কুলে নবমে একশো বিশটার পরে আর রেজিস্ট্রেশনই দেয় না তারা তার মানে আর ভর্তি করানো যাবে না এবং এখন ইয়েও বন্ধ করে রাখছে স্বীকৃতি এটা স্বীকৃতিও চালু করতে হবে এবং নবম দশমে অনেক বেশি করে ভর্তি করাতে হবে কারিগরিতে আর মাননীয় স্পিকার আরেকটা অনুরোধ যার যার এলাকায় সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী স্কুলগুলি এমপিভুক্ত করার সময় যদি মাননীয় সাংসদদের একটা মতামত নেওয়া হয় যে ঠিক আছে কি না সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী করা হোক মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তো নাই সংসদে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী করা হোক কিন্তু মাননীয় সাংসদদের যদি একটা মতামত নেওয়া হয় এমপিভুক্তির ব্যাপারে যে আসলে এটা কি সত্যিকারের প্রয়োজন আছে কি না তাহলে সাংসদদের একটা শান্তি থাকে এবং সম্মানও থাকে মাননীয় স্পিকার দেশের ব্যাংক বা অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করার সময় বা জ্ঞান সবটাই আমার সীমিত অর্থ ও নীতি দুটা একসঙ্গে মিলানো কঠিন অর্থ আছে তো নীতি নেই তবে নীতি ঠিক আছে কিন্তু অর্থ নেই কিন্তু বর্তমানে দেশে অর্থ ও নীতি দুটারই সংকট চলছে একসাথেই চলছে সরকারের আয়ের উৎস কমে যাচ্ছে একটি সরকারের আয়ের উৎস দুটি একটি আভ্যন্তরীণ আর একটি রপ্তানি খাত এই দুটোরই ঘাটতি চলছে দেশে শুধু ব্যাংক পরিচালকরাই ঋণ নিয়েছে এক লাখ বাহাত্তর হাজার ছয়শো কোটি টাকা ব্যাংক খাতে খেলাফি ঋণের পরিমাণ এক লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে ব্যাংক খাতে যে যেদি ব্যাংক খাতে প্রতিদিনই টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে মানুষের জনগণের গচ্ছিত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে যে টাকা বেরিয়ে যায় মাননীয় স্পিকার সেই টাকা আর কোনোদিন ফিরত আসে না সরকারের ব্যয়ও কমে নাই মাননীয় স্পিকার সরকার ব্যয় দিন দিন বাড়ছে রাজশাহীতে রেলওয়ের দুইটা ছোট বাথরুম তৈরি করা হয়েছে মেরামত করা হয়েছে তৈরি না শুধু মেরামত করা হয়েছে তার খরচ এক কোটি টাকা আজকের ব্যাপারেই আসছে ছোট দুটা রেলওয়ের বাথরুম রেলওয়ে স্টেশনে গেলে কোনো দিন বাথরুম খুঁজে পাওয়া যায় না আর দুটা বাথরুম আপনার এক কোটি টাকা খরচ হয়েছে তো সুতরাং সরকারের ব্যয় কমে নাই প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রিতে ব্যয় বেড়েছে বহু গাড়ি কিনছে কিছু কিছু মিনিস্ট্রিতে আফজাল মিজানরা প্রচুর লুটপাট করছে একমাত্র প্রবাসী আয় ছাড়া আর সব সূচকই খারাপের দিকে শেয়ার বাজার আর ঋণ খেলাপিদের নিয়ে সবাই কথা বলছে আর কিছু বলে লাভ নেই আর হাজার হাজার কোটি টাকা মানুষ ব্যাংক থেকে কিভাবে ঋণ পায় মাননীয় স্পিকার আমার মাথায় সেটা কুলায় না আর এই ঋণ নিয়ে তারা কিভাবে বিদেশে পাচার করে আমরা বুঝতে পারি না তবে এই জনতা ব্যাংকের এমডি ও অন্যান্য ব্যাংকের কর্মকর্তা যারা ব্যাংক লুটেরাদের সঙ্গে থাকে তাদের কি বিচার হয় জনগণ তা জানতে চায় জনগণের দাবি এদেরকে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে প্রকাশ্যে বিচার বিচারে আনা হোক মাননীয় স্পিকার ব্যাংকের এই নিয়ম ভাঙার নিয়ম আর অরাজকতা নূতন অর্থমন্ত্রী এসেছেন যিনি সারা দুনিয়ার অর্থমন্ত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন তাকে সেই জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আশা করি তিনি নতুন কিছু করবেন এই দু এক দিনের মধ্যে দেখা যায় শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠছে যদি হয় ভালো আমরা আশা করি ভালো হবে কারণ মর্নিং শোজ দ্য ডে যদি এভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালোর দিকে যায় তাহলে জনগণ এবং আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচব মাননীয় স্পিকার সঞ্চয়পত্র নিয়ে দু একটি কথা বলতে চাই সঞ্চয়কারীরা বর্তমানের ভোগ বিলাস বিসর্জন দিয়ে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা কাটাইতে সঞ্চয় করে ও সংযমের সঙ্গে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে তাদের মুনাফার জন্য কিন্তু তাদের সেই সঞ্চয়পত্র সহ বিভিন্ন সেভিংস ইনস্ট্রুমেন্টের উপর মুনাফার হার কমে ফেলা হয়েছে 
তাহলে সঞ্চয়কারীরা যদি তাদের টাকা অন্যত্র সরেই ফেলে তাহলে তো সরকারি লস ব্যাংক হাত থেকে সরকারকে ঋণ নিয়ে দেশ চালাইতে হবে এত সরকারি ক্ষতি মানুষ স্পিকার সঞ্চয়কারীরা হলো দেশের সুনাগরিক তাদের উপরে তাদেরকে খেপানো ঠিক না তাদের উপর কর্তৃপক্ষের এত রাগ কেন বুঝতে পারি না তাদেরকে যৈক্তিক হারে লাভ দেওয়ার জন্য আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি মাননীয় স্পিকার আমি সব সময় বক্তৃতায় বলি বক্তৃতায় বলি কোনো উন্নয়নই বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হবে না যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দিকে সরকার দৃষ্টি না দেয় বাংলাদেশের মানুষ এখন পরিকল্পিত জনসংখ্যার দেশটায় এক সময় জনসংখ্যা ছিল সম্পদ এখন রোহিঙ্গা আর ভারত থেকে যেভাবে লোকজন ঢুকছে বাংলাদেশে এখন জনসংখ্যা আর সম্পদ নয় জনসংখ্যা এখন আপদ বস্তি এবং স্লাম এরিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু শিক্ষিত সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না এতে আগামী দিনে ভয়াবহ শ্রেণী সংঘাত শুরু হবে মাননীয় স্পিকার শিক্ষিত লোকজন ছেলে মেয়ে পাওয়া যাবে না শুধু মূর্খরাই দেশ ভরে যাবে এখনই সরকারের পরিকল্পিত জনসংখ্যার দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার আর যদি তা না দেয় তার যদি রোহিঙ্গার সমস্যার সমাধান না হয় ভারত থেকে যেভাবে লোক ঢুকছে বাংলাদেশে অচিরেই এদেশের অবস্থা ভয়াবহ হবে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার এলাকার কথা কিছু বলি কুমিল্লার মানুষের প্রাণের দাবি এখন একটাই সংস্কৃতির এবং শিক্ষার পাতপীঠ ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা বিভাগ কবে হবে বিভাগ বাস্তবায়নের সব ক্ষেত্রেই প্রস্তুত শিক্ষা বোর্ড বার্ড এয়ারপোর্টের জায়গা সবই আছে সরকারের নতুন কোনো খরচ নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েক বছর আগে কুমিল্লা যখন গিয়েছিলেন বলেছিলেন যে কুমিল্লা বিভাগ করা হবে এখনও সেটা হয় নাই হয়তো আগামীতে হবে কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা তো আর বৃথা যেতে পারে না তাই আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাই আমাদের স্থানীয় সাংসদ এবং মন্ত্রী মহোদয়রা সবাই সব সময় কুমিল্লা বিভাগের কথা বলে আসছে দেশের উনিশটি জেলার মধ্যে কুমিল্লা জেলা ছিল অন্যতম অত্যন্ত পুরাতন এই শহরটিকে কুমিল্লা বিভাগ করার জন্য আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি কুমিল্লা শহরতলিত অথবা লাল লালমাই পাহাড়ের কাছে একটা সরকারি বড় অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট করা যায় কি না সরকারের কাছে আমি মানু আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি কুমিল্লা শহরের হাউজিংয়েও জায়গা নাই তাই অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট করলে ঢাকার উপর চাপ কমবে মাননীয় স্পিকার কুমিল্লা ঢাকা চিটাঙ্গার মাঝখানে হয় এখানে রাস্তাঘাটও ভালো অ্যাপার্টমেন্ট করলে খুব ভালো চলবে মাননীয় স্পিকার আমি তথ্য প্রযুক্তি তথ্য প্রযুক্তির যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে এতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই মাননীয় স্পিকার ঘরে 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 মোবাইল ও ইন্টারনেট তরুণ তরুণীদের কাছে ফেসবুক সবার উপরে যাপিত জীবনের মতামত প্রকাশ ব্যক্তিগত সম্পর্ক দেশ বিদেশের খবর কেনাকাটা সব কিছুর জন্য এখন তরুণ তরুণীরা এবং অনেকেই নির্ভর করছে ফেসবুকের উপর প্রতি দশজনের মধ্যে ভোট এলে নয়জনই ফেসবুকের নয়জনই বলবে ফেসবুক ফার্স্ট রাত জেগে পড়াশোনা বাদ দিয়ে ফেসবুক ব্যবহার করছে এবং সকালে স্কুল কলেজ বাদ দিয়ে ঘুমাচ্ছে এটা অনেক ছাত্রছাত্রীর কাজ সফটওয়্যার আর ইনফরমেশন সার্ভিসের জরিপ অনুযায়ী ফেসবুক তরুণ তরুণীদের আসক্তিতে পরিণত হচ্ছে এটা কোনো অংশেই অন্যান্য নেশার থেকে কম নয় মাননীয় স্পিকার এই ভার্চুয়াল পৃথিবীতে ফেসবুক ব্যবহারের মতো অনুৎপাদনশীল কাজে বুধ হয়ে যাচ্ছে আমাদের আগামী প্রজন্ম এদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রচার ও সচেতনতা তৈরি করতে হবে রাত বারোটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত ফেসবুক বন্ধ রাখার আবেদন করছেন সুধি সমাজ অথবা সরকার যদি টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয় যে প্রত্যেক ফেসবুক ব্যবহারকারীরা সর্বোচ্চ দিনে অথবা রাতে এক থেকে দুই ঘন্টা ফেসবুক ব্যবহার করতে পারবে এরপর মোবাইল ফে মোবাইলে ফেসবুক আইডি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে আবার পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা পর খুলবে তাহলে ফেসবুকের অপব্যবহার রোধ সম্ভব হবে বলে মনে হয় মাননীয় স্পিকার এবং আগামী প্রজন্ম এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে মাননীয় স্পিকার সারা বিশ্বে চলছে ওটিজম নামক এক বিশেষ অবস্থার সমাধান খোঁজা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটও এই অবস্থা ভিন্নতর নয় এই অবস্থা এত জটিল যে যে কোনো একটি সমাধান জন্য প্রযোজ্য নয় এটা মানুষের কি করে সাধারণ এই ওটিজম মানুষদের কি করে সাধারণ মানুষদের কাতারে আনা যায় সেই চেষ্টা করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকার এবং বেগম সামেওয়াজেদ
এই অটিজম শিশুদেরকে সাধারণ শিশুদের কাতারে আনার জন্য চিকিৎসা সেবা থেকে শুরু করে খেলাধুলা লেখাপড়া ভাতা অনুদান প্রভৃতি ব্যবস্থা নিয়েছে এই সরকার তাই অটিজম শিশুরা আজ এবং এই শিশুদের পরিবার আজ মহাকুশি এই জন্য মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সরকারকে মাননীয় স্পিকার পৃথিবী কি আবার বাক পরিবর্তন করতে যাচ্ছে মাননীয় স্পিকার পাশ্চাত্য দেশের এই যুদ্ধ বিগ্রহ দেখলে তাই মনে হয় এছাড়া ভূতত্ত্ববিদরা এবং গবেষকরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মাটি জীবাশু ও বিভিন্ন বস্তু গবেষণা করে বের করছে যে পৃথিবীর বয়স হয়েছে অনেক এবং এই নশ্বর পৃথিবীর আয়ু প্রায় শেষের দিকে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এবং প্রার্থনা করি এই শতকে কুড়ির দশকে পৃথিবী আবার শুভ নবযুগ এবং নবযৌবনের দিকে টার্ন নিবে আর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিগত বছরগুলোর নারী নেতৃত্ব এই সরকার তথা বাংলাদেশের নারীরা বিশেষ করে এই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ঈশ্বরীয় সাফল্য অর্জন করেছে তা বিশ্বের কাছেও বিশ্বর এই নারীদের সাফল্য এই দেশের নারীদের সাফল্য যেন বজায় বজায় থাকে বিদেশি সংস্থাগুলো জরিপে দেখা যায় জাতিসংঘ সেবা মিশন থেকে আরম্ভ করে জলস্থলে আকাশে বিমান চালনায় পাহাড় ডিঙিয়ে কোথায় না পৌঁছেছে এই দেশের নারীরা দেশের বাইরে গেলে বলে তোমাদের দেখে আমরা উৎসাহ পাই তাই নারীদের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক সব সংসদ সহ পৃথিবীর সবাই যেন ভালো থাকে এই প্রার্থনা করছি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আর একটা মিনিট দিলে দু একটা পয়েন্ট বলতাম মাননীয় স্পিকার বলুন এক মিনিট আচ্ছা প্লিজ কনক্লুড উইথ ইন এ মিনিট মাননীয় স্পিকার এদেশে প্রায় আড়াই লাখ বিক্ষোভ আছে রাস্তাঘাটে এদের সবাই রাজধানীমুখী রাস্তাঘাটে চলা যায় না এই বিক্ষোভের জন্য আজকাল এই বিক্ষোভদের অধিকাংশই ওদের কাছে মোবাইলও আছে আবার অনেক বিক্ষোভ মানে স্পিকার ফরেনার দেখলে ইংরেজিতে কথা বলে গিভ মি এ ডলার প্লিজ তো এদের লগে আবার যুগ হয়েছে মানে স্পিকার হিজরা সম্প্রদায় আমরা রাস্তাঘাটে গাড়ি থামাইলে দাঁড়াইতে পারি না এই রাজধানীমুখী সব বিক্ষোভ আমার আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রশ্ন এদের জন্য কোনো প্রজেক্ট করা হবে কি না অথবা এদেরকে ঢাকা থেকে সরাই দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা সরকার করবে কি না নাতুবা আমাদের শহরবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেছে এই বিক্ষোভের যন্ত্রণায় দেশ থেকে সবাই নদী ভাঙলা কিছু হলেই ঢাকা শহরে আসে এখানে নাকি টাকার ছড়াছড়ি মাননীয় স্পিকার এইসব বাসমানদের ব্যবস্থা নেওয়া হোক আপনার মাধ্যমে অনুরোধ মাননীয় স্পিকার আমাকে এক মিনিট সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনার নাতি দীর্ঘ বক্তব্যের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাব দিনাজপুর পাঁচ এলাকা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য জনাব মুস্তাফিজুর রহমান মাননীয় সদস্য আপনার সময় পনেরো মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় চিফ হুইপ জনাব নুরে আলম চৌধুরী মাননীয় সংসদ সদস্য এবং হুইপ তার আনীত প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর এই প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাওয়ার জন্য তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বক্তব্যের শুরুতেই মুজিব বর্ষের এই মাহেন্দ্র খনে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবকে যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ পেতাম না বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতন্নেসা মুজিব তার পরিবার পরিজন কামাল জামাল রাসেল এবং বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ আবু নাসের একই রাত্রে যুবনেতা শেখ ফজল হক মনি আব্দুর রব সেন নিয়াবদ সহ পনেরোই আগস্টের সকল শহীদকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে চার জাতীয় নেতাকে যাদের জেলখানার অভ্যন্তরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং দুই লক্ষ উনসত্তর হাজার মা বোন যাদের সম্ভ্রম এবং রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ মানে স্পিকার আমি শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করছি একুশে আগস্টের সেই মর্মাত্মিক ঘটনায় যে চব্বিশ জনের প্রাণহানি ঘটেছে তাদেরও আমি শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করছি মানে স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আজকের যে 
আমাদের আলোচনা সেই আলোচনায় আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে তার এই ভাষণের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এবং তার ভাষণের জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে রাজনীতি নিয়ে সামগ্রিক বিষয় নিয়ে এই যে সরকারের পঞ্চাশটা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে দেশকে এগিয়ে নেবার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে নিচ্ছেন দেশটাকে দু থেকে এখন পর্যন্ত কিভাবে এবং এর আগের মেয়াদে ছিয়ানব্বই থেকে দু এক পর্যন্ত তিনি যা করেছেন এই সার্বিক সাফল্যগুলো তিনি তুলে ধরেছেন এবং এর মধ্যে আমি একটা নির্বাচনী এলাকার প্রায় দীর্ঘদিন ধরে আমি সেখানকার সংসদ সদস্য কি দেখেছিলাম কি ছিল আর এখন কি হচ্ছে এমন কোনো গ্রাম নেই একটি পাকা রাস্তার থেকে আরেকটা পাকা রাস্তার দিকে গেলে পাঁচ মিনিট যদি একটা মানুষ হাঁটে কোনো গ্রামে তাহলে একটা পাকা রাস্তার খোঁজ পায় দৃষ্টিনন্দর প্রাথমিক বিদ্যালয় হাই স্কুল কলেজ দারিদ্র্য বিমোচনের বহুবিধ উপকরণ আজকে পৌঁছে গেছে গ্রামে প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ এই বছরের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন হয়ে যাবে সমস্ত বাড়িতে এই অগ্রগতির কথাই বর্ণনা করেছেন একশো তেষট্টি পৃষ্ঠার এই দলিলে তারপরেও অনেকে বিভিন্ন প্রকারের সমালোচনা করছে তারা দেখেও না দেখার ভান করছেন কি হয়নি কিছুক্ষণ আগেই আমাদের মাননীয় একজন সংসদ সদস্য বললেন যারা হিজড়া বা আর কেউ ভিক্ষাবৃত্তিতে আসে তাদেরকে কেমন করে সরিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা কাউকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু করেন না সবাইকে নিয়েই দেশ চালাচ্ছেন এই জনগোষ্ঠী ভিক্ষুক থেকে শুরু করে হিজড়া পর্যন্ত কার পুনর্বাসনের জন্য তিনি কাজ করছেন না আগে একটা কথা ছিল মাননীয় স্পিকার যে লঙ্কায় যায় সে রাবণ হয় গ্রাম দেশে বলত ক্ষমতায় গেলে বাবা আর আমাদের কথা মনে থাকবে না ভোটটা নেওয়ার সময় তো বলছোই হাত পায়ে ধরতেছ কত কথা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করলেন ক্ষমতায় যেয়ে তিনি জনগণকে ভুলে যান না একজন দরিদ্র পিতা মাতা বয়স্ক মানুষ কি দেখেছি আমরা এই হতাশাগ্রস্ত মানুষকে তার কথা কেই ভাবেনি জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার তাদের মুখে এখন ভাষা দিয়েছেন তারা এখন ভাবে তাদের জন্য দেশ জনগণের জন্য দেশ এ কথা প্রমাণ করলেন জননেত্রী শেখ হাসিনা আগে এটি ছিল না আমার মনে আছে এই সংসদে যখন একশো টাকার করে আমরা ভাতা চালু করলাম তখন বলা হলো একশো টাকা বা টাকা তাদের উদ্দেশ্যে তখনও আমরা বক্তৃতা করে বলি দশ টাকা করেও তো চালু করেন নেই বয়স্ক একজন মানুষ পেটের জঠর যন্ত্রণায় যখন সে ব্যস্ত এক খিলি পানের পয়সাও আপনারা দেননি একটা স্যালাইন কেনার পয়সাও দেননি জননেত্রী শেখ হাসিনা একশো টাকা দিয়ে শুরু করেছিলেন সেটারও ধাপে ধাপে যে উন্নতি সেটাই রাষ্ট্রপতি বর্ণনা করেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি একশো টাকার ভাতা এখন ছয়শো টাকায় উঠেছে প্রতিবন্ধী ভাতা এখন আটশো টাকায় উঠেছে এ বছরের মধ্যে সমস্ত প্রতিবন্ধীরা ভাতা পাবে আগে প্রতিবন্ধীরা ছিল বোঝা সংসারে তাদের পরিচয় দিত না বাপমারা মনে করত তাহলে আমাদের পরিবারকে কোন দৃষ্টিতে দেখা হবে জননেত্রী শেখ হাসিনা কি না করেছে একটি বাড়ি একটি খামার তার মাধ্যমে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী এটার উপকার ভোগী সারা দেশে এমন অসংখ্য ঘটনা আছে একশো এই তেষট্টি পৃষ্ঠার বর্ণনা যদি আমরা করতে যাই প্রত্যেকটা আজকেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী বক্তব্য রেখেছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রেখেছেন তা আমি যদি এখন সেগুলোর উপরে বলতে একজন মন্ত্রীর একটা মন্ত্রণালয়ের ব্যাপারে কথা বলতে বিশ মিনিট লাগতেছে তারপরও শেষ হচ্ছে না প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ে আমিও মন্ত্রণালয় চালিয়ে এসছি কি ছিল প্রাথমিক শিক্ষায় আগে কি ছিল ব্রিটিশ আমলে পাকিস্তান আমলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি ছিল এর বোঝা বয়েছে কোনো সরকার না তার মানে তারা ভাবেইনি যে একটা জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুললে কি হয় জাতির জনক ভেবেছিলেন ভেবেছিলেন বলেই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে একবারেই প্রায় সাঁত্রিশ হাজার স্কুলকে জাতীয়করণ করলেন আর কেউ ভাবেনি আবার দীর্ঘদিন পর জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু রক্ত যার ধমনীতে প্রবাহিত তিনি আবার ছাব্বিশ হাজার একশো তিরানব্বইটাকে জাতীয়করণ করলেন কই আর তো কেউ করেনি এই যে ছেলে মেয়েদের কোলা কাহল এতে কোলাহলে এখন মুখরিত সমস্ত স্কুল কলেজ 
প্রায় দেড় কোটি শিশুকে এখন বা এই ছাত্র ছাত্রীদের আমরা উপবৃত্তি দেই এবং তাদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে স্কুলে স্কুলে এখন খাবার বিতরণ করা হচ্ছে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে কোথায় এগুলো ছিল আগে নতুন বই নিয়ে ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে এগুলো তো ছিল না আগে আমি তো অন্যান্য সরকারের আমলে ছিলাম সব সরকারকে দেখলাম আমি এই এক দলে বসে বহু সরকার দেখছি তো তাদের আমলে কি ছিল না শুধু বলে যে অর্থ সংকট অর্থ নাই আর কিছু নাই যে জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রাইমারি স্কুল জাতীয়করণ করেন প্রত্যেক উপজেলায় কলেজ এবং হাইস্কুল জাতীয়করণ করেন এত শিশুদের বই দিতে পারেন এত বৃত্তি উপবৃত্তির করতে পারেন আবার এক হাজার কোটি টাকার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট করতে পারেন অর্থাৎ কোনো মেধাবী ছেলে মেয়ে যদি তারা লেখাপড়ায় এমন উপযুক্ত হয় যে তার পিএইচডি করার জন্য তার ব্যবস্থা তিনি রেখেছেন এবং তিনি না থাকলেও যেন সেটা চলে তার ব্যবস্থা তিনি করেছেন কার করেন নি উনি মুক্তিযোদ্ধা ভাতা আগে কি ছিল আর এখন কোথায় নিয়ে গেছেন রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাহিত করা হচ্ছে তাদের সম্মান দিয়ে এগুলো কি আগে ছিল কোথাও না ছিল না আবার কেউ যদি একটু দুস্থ অবস্থায় থাকে তাদেরও বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় দশ টাকা করে চাউলও খাওয়াচ্ছেন তিনি তারপরেও বলা হচ্ছে যে এই দেশের কোনো অগ্রগতি নাই সমস্ত সর্বনাশ হয়ে গেল সমস্ত কিছু লুটপাট হয়ে গেছে তাদের এটা ভাষা ওই জন্য তারা ধন্যবাদ দিতে পারেন একটা দল এখানে আসে আমি কি বলবো এরা মাতার বাড়ির বিদ্যুৎ প্রকল্প দেখে না রামপালের দেখে না মহাকাশে স্যাটেলাইট যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু এক সেটা দেখে না রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প যেটা হচ্ছে না সেটা দেখে না কর্ণফুলিতে টানেল হচ্ছে সেটা দেখে না ফ্লাইওভারে সে যাচ্ছে সেটা দেখে না কিছুই দেখে না এগুলো তারা দেখে না মেট্রো রেল হচ্ছে সেটা তারা দেখে না হাই রে কপাল মন্দ চোখ থাকিতে অন্ধ ইয়াদের সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমের নিজেই বলেছেন উহাদের অন্তর আর প্রসারিত হইবে না খুলিবে না দেখিতে পাইবে না তারা তাদের জন্য আমাদের করুণা করা ছাড়া কিছুই নয় এই যে বিরোধী দল নামধারী এই দলটি এটার নাম বিএনপি তারাই এখানে বললেন বক্তৃতায় আমরা শুনলাম যে ওনারা বক্তৃতা করলে নাকি আমরা শুনি না আমার আশা ছিল আজকে আমি বক্তৃতা করব ওনারা যেন একটু থাকেন এই দলটির বিষয়ে একটু আমার বিশ্লেষণ আমার মতন আওয়ামী লীগের ছাত্রলীগ আছে আওয়ামী লীগের যুবলীগ আছে সহযোগী সংগঠন কৃষক লীগ আছে শ্রমিক লীগ আছে মহিলা আওয়ামী লীগ আছে ওদের সহযোগী সংগঠন কারা ফ্রিডম পার্টি মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী দালাল রাজাকাররা যুদ্ধপরাধীরা ওই হলি আটিজানে হামলা করে তারা একুশে আগস্টে বোমা হামলা করে এরাই হলো এদের সহযোগী সংগঠন এদের টার্গেট একটাই শেখ হাসিনার বিনাশ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করা এই একটাই তাদের পরিকল্পনা আর কোনো পরিকল্পনা নেই ওই জন্য কোনো বক্তৃতা তাদের পছন্দ হয় না তাদের কোনো বক্তৃতা মানে আমাদের কোনো বক্তৃতা তাদের পছন্দ হয় না এরা সেই দল শুধু বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ নামটা না নিলে তাদের রাজনীতি চলবে না বলেই তারা বাংলাদেশ কথাটা বলে আমার ধারণা এটা না বললে হবে না যেমন মুক্তিযুদ্ধের কথা এটা বলতেই হবে আমি বিশ্বাস করি আর না করি তো ওরা বিশ্বাস করে এক রকম বলে আরেক রকম এই দলগুলো তাদের নেতাকে জিয়াউর রহমান তাকে তারা স্বাধীনতার এই বানাচ্ছে সে বানাচ্ছে নানান কিছু বানাচ্ছে একটি মানুষ তাদের আদর্শের জনক যদি সেই হয় যে মানুষটার জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না তাকে হত্যা করলো যারা হত্যা করার পর আমি বইয়ে পড়েছি ভোরবেলা উঠে নিশ্চয়ই উনি খবর পেয়েছেন উনি তখন সেভ করতে একজন যে খবর দিল স্যার বঙ্গবন্ধু ইজ ডেড তার উত্তর ছিল সো হার্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ দেয়ার স্পিকার ইজ দেয়ার কনস্টিটিউশন ইজ দেয়ার তার মানে এটা নিয়ে ভাবার কোনো কিছু নাই ভাই মানে সাথে কী আছে ভাবি আছে ভাই আছে অমুক আছে তমুক আছে শুধু তাই নয় একজন হত্যাকারী যখন মোস্তাকের ডাকে বঙ্গভবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওখানে আসলেন জেনারেল শফিউল্লাহ সেখানে ছিলেন ওখানে যখন ডালিম অস্ত্র উঁচিয়ে ঢুকল ঢোকার পর যে ওর আমরা ও ডালিম ওয়েল ডান কংগ্রাচুলেশন কিসমি আপনারা পড়েছেন কিনা জানি না আমি পড়েছি বইয়ের মধ্যে মানে কিস করতে বলতেছে এমন একটা মহান কাজ করছে সেই লোকটাই 
তাকে যখন প্রস্তাব করা হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতাচ্যুত করবে যে তখন তিনি বলেছেন আমি একজন সিনিয়র অফিসার আমার এটার মধ্যে ইনভলভ হওয়া উচিত না গো অ্যাহেড তার মানে আমি আসি তোমরা সামনে থাকো যদি আমি পরম্পরা ধরি পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য ধরি সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স হিসেবে এগুলোকে বিবেচনা করি যে মানুষটা বললেন গো অ্যাহেড যে বলতেছে ডালিমকে কিসমি কংগ্রাচুলেশন ওয়েল ডান সেই মানুষটা একটা দলের তারা বলতেছেন নেতা আর তার নেতৃত্বে সঙ্গবদ্ধ হলো এই দলগুলো এদের মধ্যে সবাই আছে কে নাই আওয়ামী লীগকে বিনাশ করতে চায় শেষ করতে চায় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে শেষ করতে চায় তারাই এখন আমাদের হ্যান্ডবল ফাউল ধরতেছে কোথায় দাঁড়িয়ে নাই কোথাও কমা নাই অমুক নাই তমুক নাই সেগুলো ধরতেছে ভাবখানা এই এখন যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে তাহলে যা কিছু এখন ওনারা বলতেছেন সেই জিনিসগুলো আর ঘটবে না মানুষ কি সেটা বিশ্বাস করে তা যদি বিশ্বাস করত এই ঢাকা শহরে দু আড়াই কোটি মানুষ আছে এত আন্দোলন তারা করতেছে কই সাড়া তো দেয় না কেউ ওরা বলতেছে যে চাপ চাপ কি আয়ুব খানের ছিল না গণ অভ্যুত্থান হয় নাই চাপ কি জিয়াউ রহমানের ছিল না খালেদা জিয়ার ছিল না হয় নাই গণ অভ্যুত্থান চাপ কি ছিল না এরশাদ আমলে তারপর কি গণ অভ্যুত্থান হয় নাই সবাই নেমে এসে আপনাদের ডাকে নামে না কেন মানুষ চিন্তা করতেছে শেখ হাসিনারে বাদ দিয়ে কারে আনবো তারেক জিয়া খালেদা জিয়া তাহলে কি দেশের অবস্থা এই থাকবে মানুষ যখনই এটা দেখে তখনই আঁতকে ওঠে বাবা আর যাই হোক শেখ হাসিনা ইত্রাতা শেখ হাসিনার কাছেই থাকো ওই দরিদ্র বিধবা এখনও দৌড় মারে আমি যখনই এলাকায় আছি এক দুশো মানুষ আসে যেটা বয়স্ক ভাতা একটা অমুকের একটা সুপারিশ দেন আর বাবা একসাথে তো হবে না হচ্ছে সই দিয়ে রাখেন হবেই শেখ হাসিনা থাকলে হবে এই যে বিশ্বাস সেটা আনবে কে হতদরিদ্র মানুষের মনে আসার জাগাবে কে রাষ্ট্র যে ভাবে জনগণের জন্য এটা তো আর কেউ এমন করে ভাবে না আমি জানি আমার সময় শেষ হয়েছে আপনি সেটা বলবেন তো আমি বলতে চাই এই দলগুলো এরা এখন চায় আমাদের কোন জায়গায় তুলে ওরা বোধ হয় চায় যে বঙ্গবন্ধুর মতন করে জননেত্রী শেখ হাসিনা ও সুধা সদনে শুয়ে থাকলে ওদের জন্য আরাম হয় আমার মনে হয়তো তাহলে বলবে হ্যাঁ গণতন্ত্র আছে আপনি পাহারা নিয়ে ঘুরবেন না আর কিছু ঘুরবেন না বঙ্গবন্ধুর মতো থাকেন আমি মনে করি সঠিক প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী দেশটা এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যাই হলো এই পাগলা ঘোড়ার উপযুক্ত সবার আপনারা যেমন পাগলা ঘোড়া আপনারা যেমন বুনো ওল সেখানে বাঘা তেঁতুলের দরকার আছে পছন্দ করেন আর রান্না করেন আপনারা পৃথিবীব্যাপী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে তুলে ধরেছেন সম্মানিত করেছেন অনেক অসামান্য অবদান তিনি রেখেছেন সারা বিশ্ববাসী স্বীকার করে মুজিব বর্ষ আজকে পালিত হবে একশো পঁচানব্বইটা দেশে ইউনেস্কোর অধীনে মাননীয় মাননীয় সদস্য এক মিনিটে হবে না দু মিনিট এক মিনিটেই দেন আমার না দু মিনিট বলেন আপনি কথা তো একই কথা আচ্ছা দু মিনিট বলেন আমি মনে করি জননেত্রী শেখ হাসিনা থাকলে মানুষ আশাবাদী হয়ে ওঠে হ্যাঁ আচ্ছা কিছু কিছু সমস্যা আছে আমি অনুরোধ করব আমাদের কৃষি মন্ত্রীকে আজকাল সমস্ত চ্যানেল বলে কিন্তু দৈনন্দিন দেখবেন একটু আপনারা এই মুলার দাম আটানা বাড়ছে অমুকের দাম এক টাকা বাড়ছে পেঁয়াজের দাম পাঁচ টাকা বাড়ছে চালের দাম দু টাকা বাড়ছে একবার দয়া করে ভাবা উচিত যারা আমি কৃষকের সন্তান এগুলো যারা উৎপাদন করে সেই উৎপাদন উৎপাদিত পণ্যের মূল্য তারা পাচ্ছেন কি না আমার মনে আছে পাকিস্তানের শেষ দিকে এক টাকা দিলে একটা রোজ এক রোজ মানুষ কাজ করত একজনের বাড়িতে চালের দাম ছিল এক টাকা এক টাকা কেজি কই এখন একটা রোজ অর্থাৎ একজন খেতমজুর যদি কাজ করে আপনার বাড়িতে তো তাহলে সে নিচ্ছে চারশো টাকা তাহলে ওকে ব্যবহার করে আমাকে উৎপাদন করতে হয় কৃষিতে অনেক ডাইভার্সিফিকেশন আমি অস্বীকার করবো অনেক কিছু হয়েছে আমাদের সরকার করেছে কিন্তু যারা ভোক্তা তারা চায় আটা না করে আলু হোক চাউল হোক দু টাকা করে টমেটো হোক দু পয়সা করে হ্যাঁ এমন তারা চায় দয়া করে কি একটু ভাববেন আপনাদের না আমি এই কথাগুলো এই জন্য বলছি এই জায়গাটায় আমাদের একটু ভাবা দরকার এইটা নিয়ে যেমন শিক্ষিত বেকার যারা তারা এখনও কর্মসংস্থান আমাদের ওই অঞ্চলগুলোতে মানে এতই বেকারত্ব আছে এত অগ্রগতির পর না খেয়ে কেউ নেই যে তারপরেও তারা চায় তাদেরও একটু কর্মসংস্থান আর তাদের দেখে লোভ হয়েছে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যারা বিভিন্ন চাকরি বাকরি করে তারা অনেক টাকা পায় আর ওরা ওই মাঠের ঘাম মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই উৎপাদন করবে সেই উৎপাদিত পণ্যের তারা ন্যায্য মূল্য যদি না পায় মূল্য পাচ্ছে কিন্তু যে পরিমাণ পেলে তাদের পোষায় 
আমরাও দুই এক বিঘা জমি জমা আবাদ করি আমি জমি কিছু আবাদ করছি তা দুই হাজার টাকা করে বিঘায় লাভ হয়েছে ইরিতে দুই হাজার করে আমনে হয়েছে সাড়ে তিন হাজার টাকা করে তাহলে আমার ধরে নেন আমার কিছুই নাই আর আমার যদি বাচ্চা মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহপূর্বক এক মিনিটে শেষ করুন তাদের বেতন হচ্ছে চব্বিশ হাজার টাকা সেই তুলনায় এই কৃষি সাথে জড়িয়ে যারা আটষট্টি হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে আমাদের নেত্রীর কৃষক বাঁচাও দেশ বাঁচাও এই কৃষকদের জন্য আর কিছু একটু করা যায় কি না তাদের পণ্যের দেখেন প্রত্যেকটা চ্যানেল এরা একদিকে বলে কৃষক ন্যায্য মূল্য পায় না আবার যদি পেঁয়াজের দাম পাঁচ টাকা বাড়ে এটা ঝক 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 করে এতই দেখাচ্ছে দেখা সরকার তখন আর কিছু আমদানি করে আনতেছে যখন আর যেন দাম না থাকে এরপর যদি আমি কাঁচামরিচের বাজার শুনলাম কাঁচামরিচ তুলতে গেছে একজন মানুষ সারাদিনে কাঁচামরিচ তুলতে দিচ্ছে চারশো টাকা আর পাঁচ টাকা সাত টাকা করে বিক্রি হচ্ছে ফরিদপুরের কোন অঞ্চলে তখন বলছে কাঁচামরিচ আর তুলবো না এই জিনিসগুলো আমাদের ভাবার দরকার আর আমি মনে করি যেভাবে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে জননেত্রী শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নাই এই মুজিব বর্ষে মানুষ নূতন করে আবার অঙ্গীকার এবং শপথ নেবে এই বলে যে যতদিন শেখ হাসিনার হাতে বাংলাদেশ পথ হারাবে না বাংলাদেশ এই আত্মবাক্য নিয়েই আমরা এগিয়ে যেতে চাই আর ওই দুর্মুখেরা ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখবেন সুলতানা নাদিরা মহিলা আসন পনেরো মাননীয় সদস্য আপনার সময় দশ মিনিট অনুগ্রহপূর্বক দশ মিনিটের মধ্যেই শেষ করবেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মহামনি রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনা আমাকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন মাননীয় স্পিকার বছরের শুরুতে মহান সংসদে মহামান রাষ্ট্রপতি একশো তেষট্টি পৃষ্ঠা যে সাবলীল ও শ্রুতি মধুর বক্তব্য স্থাপন করেছেন তা নিঃসন্দেহে জাতির জন্য আশাব্যঞ্জক তার এই বক্তব্য বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থাকে তিনি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি বিদ্যুৎ যোগাযোগ রাজনীতি অর্থনীতি সকল কিছুই তিনি তার বক্তব্যে তুলে ধরেছেন আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুস্থতা ও দীর্ঘ কামনা করি মাননীয় স্পিকার আমি আমার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মমতা মহিম মা বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত বিশ্ব মানবতার মা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি উন্নত আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার প্রবক্তা ভোট ভাতের অধিকার আদায় অপসীন নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যিনি আমাকে মহিলা আসন পনেরো থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করে সংসদে দেশ ও দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ কামনা করি মাননীয় স্পিকার আমার বক্তব্য শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার মহ স্থাপিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সেই সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট কালো রাতে ঘাতকে নির্মল বুলের ডাকাতে নিহত বাংলার অভিসংবাদিত নেতা স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নদেশটা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয় সহধর্মিনী মহিষী নারী শেখ ফজিরতুল নেসা মুজিব শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেল পুত্রবধূ সুলতানা কামাল পারভিন জামাল রোজি আমার স্নেহের ছোট ভাই আব্দুল রহিম খান রিন্টু সহ ওই রাতে সকল নিহত শহীদদেরকে আমি শ্রদ্ধা বরণচিত্রে স্মরণ করি জাতির চা জাতীয় চার নেতাদের যারা জাতির জনকের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমি সশস্ত্র চিত্রে স্মরণ করি উনিশশো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত তিরিশ লাখ শহীদ ও সংগ্রাম হার নম্বর দুই লাখ মা বোনকে আমি আমার শ্রদ্ধা বরণ চিত্রে স্মরণ করি উনিশশো বাউন্ন সালে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধিকার আন্দোলনের আত্মদানকারী সকল বীজ শহীদদেরকে সেই সাথে স্মরণ স্মরণ করি দু হাজার চার সালে একুশ আগস্ট গ্রেনের হামলায় যার নারী নেত্রী বেগম আই বি রহমান সহ নিহত দলীয় নেতা কর্মীদের মহান আল্লাহর নিকট সকলের রুহ বাক্যত কামনা করি মানব স্পিকার জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিক উপলক্ষে দু সালকে মুজিব বর্ষ হিসাবে ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে আগামী সতেরোই মাস বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর একশো পঁচানব্বইটি দেশে রাষ্ট্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগত জন্ম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উত্থাপিত হবে সারা দেশের ন্যায় বরগুনা জেলা সহ বরগুনা জেলা সকল উপজেলা জাতির পিতার জন্মগত বার্ষিকী পালনের ব্যাপক উপস্থিতি নেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বৃন্দ শিক্ষক শিক্ষিকা মহিলা মণ্ডলী সহ সক উপজেলা পরিষদ পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণ সকলেই সতেরোই মার্চে সেই মহাক্ষণের দিকে মুখে আছেন মানুষ স্পিকার একটা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের উপর 
ফুটে ওঠে দেশে দেশে শাসন ব্যবস্থা বর্তমান চিত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ দেশ পরিচালনার ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ় রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল দক্ষ নেতৃত্ব আর স্থিতিশীল রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশ এশিয়ার সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়িয়েছে আট পয়েন্ট পনেরো শতাংশে নারীর ক্ষমতায়নে বর্তমান সরকারের অর্জন প্রশংসনীয় মানু স্পিকার নন এমপিভুক্ত শিক্ষকদের দূরবস্থার কথা চিন্তা করে এবং মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মনোনয়নের জন্য বর্তমান সরকার দু সালে একযোগে একশো পাঁচ এক হাজার ষোলোশো সাতান্নটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিভুক্ত করেছেন এছাড়া জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অংশ হিসাবে বৃত্তহীন গৃহহীন মানুষদের পুনর্বাসন করার জন্য ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমিতে পুনর্বাসন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন গত দু হাজার আঠেরো উনিশ অর্থ বছর ভূমিহীন চোদ্দ হাজার পাঁচশো নয়টি পরিবারের মাঝে সাত হাজার দুইশো চোদ্দ কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করে বর্তমান সরকার প্রমাণ করেছেন শেখ হাসিনা সরকার দারিদ্র অসহায় মানুষের পাশে ছিল আছে এবং থাকবে মানুষ স্পিকার মাননীয় রাষ্ট্রপতি ভাষণের উপর আলোচনা অংশ নিতে গিয়ে অনেক বিপক্ষীয় মাননীয় সংসদ সদস্যগণ ফাঁকা এবং ভিত্তিহীন বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন তারা দেশের গণতন্ত্র আইন শৃঙ্খলা উন্নয়ন নিয়ে কথা বলছেন না আমি শুধু তাদের এটুকুই বলবো আপনারা আপনাদের বিএনপির শাসন আমলের দিকে তাকান দিনের আলোর মতো সব কিছু দেখতে পাবেন আর গণতন্ত্রের জায়গা জঙ্গিতন্ত্রের উত্থান হয়েছিল আপনাদের বিএনপির শাসন আমলে দু হাজার এক সালে সংসদ নির্বাচনের পরের ইতিহাস বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্ব জুড়ে তখন আইন শৃঙ্খলা কোথা ছিল উন্নয়নের কথা কোথায় ছিল পিছিয়ে পড়া শহর ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মহাসড়কে আওয়ামী লীগ সরকারে নিয়ে গেছেন উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি দিয়ে বাংলাদেশ আর সারা বিশ্বের রোল মডেল দেশের সকল বড় বড় মেঘা প্রকল্প শেখ হাসিনা সরকারি অবদান মাননীয় স্পিকার এই সংসদে গত কয়েকদিন আগে বিএনপির মাননীয় নারী সংসদ সদস্য বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করা পাঠ করার পর থেকে সরকার অবৈধ সরকার বলে বক্তব্য দিচ্ছেন আজ তার ভাষায় সেই অবৈধ সরকারের দেওয়া সকল সুযোগ সুযোগ সুবিধা তিনি ভোগ করে যাচ্ছেন এর মধ্যে তিনি সংসদ সদস্য হিসাবে সরকারের কাছে এক খণ্ড জমিও চেয়েছিলেন আমরা বলবো এক কথা বলার পর তার বা তাদের লজ্জা না থাকলে আমাদের লজ্জা হয় আমি বিপক্ষে মাননীয় সংসদ সদস্যদের প্রতি অনুরোধ করব শুধু বিরোধিতার খাতিরই বিরোধিতা করবেন না সত্যটা বলতে অভ্যস্ত হন রাতের আধারে বন্ধুকে নল নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয় এই রাজনৈতিক দল কতটা বৈধ এবং তার দেশের উন্নয়নে কী কাজ করতে পারে তা দেশবাসী জানে মানে স্পিকার এবার আমি পাথর কাটা বা আমরা ব্যাতাকি উপজেলা উন্নয়নমূলক কিছু কাজের কথা বলতে চাই স্বাধীনতার পর প্রতি পাথর কাটা বা আমরা ব্যাতাকি উপজেলা সহ দক্ষিণাঞ্চল উন্নয়নের দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে আসছে ছিল রাস্তাঘাটের অবস্থা ছিল আটক করুন কাকচিরা থেকে পাথর ঘাটা রাস্তা দিয়ে চলাচল প্রায় অনুপযোগী ছিল কোনো ব্রিজ ছিল না আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসার পর সারা দেশের নাই আজ দক্ষিণাঞ্চল উন্নয়নে মহাসড়কে মঠবাড়িয়া হতে পাথর ঘাটা বাংলা ফেরিঘাট হতে শুরু করে কাকচিরা বন্দর হয়ে পাথর ঘাটা পর্যন্ত রাস্তা দুইটি উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলছে তবে রাস্তা দুইটার কাজের মান অত্যন্ত নিম্নমানের বলে স্থানীয় লোকজন আমাকে জানিয়েছেন সাথে এও জানিয়েছেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নাকি রাতের বেলায় এই রাস্তা দুইটি উন্নয়ন কাজ করেন মানে স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী মহোদয় সদা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যেহেতু এই রাস্তা দুটি সড়ক ও জনপদের আয়ত্তে চিন্তায় উল্লেখিত রাস্তা দুইটির কাজের মান ভালো করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেবেন মানুষ স্পিকার আপনি জানেন পাথর কাটা সাধারণ মানুষ একটা বিরাট অংশ জেলে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আরোহণ করে এই জেলেদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয় মানুষ স্পিকার এই জেলেরা যখন গভীর সমুদ্র মন্দিরে মাছ ধরতে যায় তখন তারা দুটি সমস্যার মধ্যে পড়ে একটি হলো জলদস্য অন্যটা হলো হঠাৎ বড়ি আবহাওয়া মাননীয় স্পিকার এই সমস্যা দুটি সমাধান সম্ভব যেমন জলবায়ু সমস্যার সমাধানে পাথর কাটা জলদস্যুদের সমস্যা সমাধানে পাথর কাটা কোস্টগার্ডের ফাব স্টেশনের জায়গায় কোস্টগার্ডের মূল স্টেশন স্থাপন আর আবহাওয়া সংকটের জন্য সমুদ্র তীরবর্তী জায়গায় একটি সিগন্যাল টাওয়ার স্থাপন করা হলে জেলেরা অনেকটা নিরাপদে মাছ ধরতে পারবে মানে স্পিকার নদী ভাঙন এই এলাকায় একটা বড় সমস্যা বেতাকি উপজেলা বদনিখালী বলাই বুনিয়া কালিয়াবাড়ি আলিকাবাদ বামনা উপজেলা দক্ষিণ বামনা আমনা পাথরঘাটা উপজেলার কাকচিরা বন্দর ও কালমেকা ইউনিয়নের কিছু অংশ পদ্মা জিনতলা প্রতিনিয়ত নদী ভাঙনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে মানুষ স্পিকার আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব উল্লেখিত এলাকা নদী ভাঙন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন মাননীয় স্পিকার বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সদা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই 
যায় পাথরঘাটা হরিণঘাটা একটি আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করতে প্রয়োজন অর্থ বাড়াতে দেবেন এছাড়া তালতলা বরগুনা সদর ও পাথরঘাটা হরিণঘাটা নিয়ে একটি পর্যটন জোন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন মানুষ শিকার আমি মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে যাই বিষখালী নদীতে বামনা বদ্দিখালি পয়েন্ট একটি ফেরি ওই এলাকার মানুষের প্রাণের দাবি আমি যতদূর জানি এই ফেরিটির ব্যাপারে ব্যাপারে সংস্কৃত মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি হয়েছে সুতরাং ফেরির কাজটি দ্রুত বাস্তবের করে দিলে ওই এলাকার মানুষ উপকৃত হবে মানুষ স্পিকার পাথরঘাটা উপজেলার কাঁঠালতল ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠিত কাঁঠালতল স্কুল অ্যান্ড কলেজটি এমপিভুক্তকরণের সকল শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও এমপিভুক্ত করা হয়নি আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় নিকট জোর অনুরোধ করব কাঁঠালতল স্কুল অ্যান্ড কলেজটি বর্তমান অর্থ বছরে এমপিভুক্ত করা হোক মাননীয় স্পিকার পরিশেষে আমি সরকারের ধারাবাহিকতা কামনা করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ কামনা করি মাননীয় স্পিকার আপনি সহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি খন্দকার মমতা হেনা লাভলি মহিলা আসন একত্রিশ মাননীয় সদস্য আপনার সময় দশ মিনিট অনুগ্রহপূর্বক দশ মিনিটে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন বিসমিল্লাহ রহমানের রহিম মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মহামান্য রাষ্ট্রপতির একশো তেষট্টি পৃষ্ঠা ভাষণে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা স্থপতি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে এবং দল মতে পার্থক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় স্পিকার বঙ্গবন্ধু কন্যা জনতে শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ আমরা ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশের মানুষ আজ গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা এবং দেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঐক্য হবেন সাড়া দিয়ে সকল দলে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটের সমর্থন দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তার দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনা এবং দেশের জনগণ নির্বাচিত করেছেন জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্নে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার দু হাজার একুশ সালের মধ্যে মধ্যমায়ের এবং দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ ডিজিটাল সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিরতিহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছেন উন্নয়নশীল দেশের উত্তরণে বাংলাদেশ আর সকল যোগ্যতা অর্জন করেছেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল বিশ্বের বিষয় মাননীয় স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভাষণের পর আমাকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এ মহান জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে আমি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা রত্ন গর্ভাজননী শেখ রেহেনা রাদুনের কন্যা টিউলিপ রেজনা সিদ্দিকিকে ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে তৃতীয়বারের মতো এমপি এবং ব্রিটেনের ছায়ামন্ত্রী হিসেবে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার জন্য মাননীয় স্পিকার এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই দু হাজার সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে শক্তিশালী একটি দেশ নেদারল্যান্ড সরকারের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশের সাত হাজার সাতশো জন শিক্ষককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও এগারো হাজার কম্পিউটার প্রদানের চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য নেদারল্যান্ড সরকার ও দেশে টিউলিপ কম্পিউটার নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেন অতপর যখন অবৈধভাবে বিএনপি ক্ষমতায় আসে তখন নেদারল্যান্ডের সাথে ওই চুক্তিটি বাতিল করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া কারণ নেদারল্যান্ডে ওই প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে বঙ্গবন্ধু নাতনির নামে মিল আছে তাই আর ওই চুক্তি বাতিলের ফলে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডে পাঁচশো সাতষট্টি কোটি টাকার অনুদান প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় আর চুক্তি বাতিলে জরিমানা স্বরূপ ওই প্রতিষ্ঠানকে পায় বত্রিশ কোটি টাকা জরিমানা দিতে হয় বাংলাদেশকে মাননীয় স্পিকার একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী কতটা অজ্ঞ এবং প্রতিহিংস পরায়ণ হলে এমনটি হতে পারে মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ বক্তব্য শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি বাঙালি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযোদ্ধা ও অমর শহীদদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চারনা থেকে যারা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকালের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমি আরও পরম শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করছি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে শহীদ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলতন্নসে মজিব সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদদের আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাউন ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ সহ বাংলার সকল স্বাধিকার আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি একুশে আগস্ট গ
আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের প্রতি যারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে আগলে রাখতে জীবন নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন মাননীয় স্পিকার মহামানা রাষ্ট্রপতি তার ভাষণের মধ্যে বাংলাদেশে চারবারের সফল প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন ও জনবান্ধব সরকারের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উদ্বুদ্ধ বাঙালি অর্থনীতি মুক্তির বিষয়ে আলোকপাত করেছেন মহামানা রাষ্ট্রপতি তার এই ভাষণ বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে মূল্যবান বক্তব্যের জন্য আমি মহামানা রাষ্ট্রপতিকে আবারও ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকার জননেত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নে সোনার বাংলা ডিজিটাল সোনার বাংলা রূপান্তর একুশে সালে সতেরো মে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বলেছিলেন জানেন এই মাটি আমার মা এই মাটির স্বপ্ন আমার পিতার এই মাটিতে আমি স্বর্গ রচনা করি স্বপ্ন দেখি তার ধারাবাহিকতা জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কন্যার সর্বত্ম প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চলেছেন টেকসো উন্নয়ন মাদক সন্ত্রাস ক্যাসিনো জঙ্গিবাদ সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদ প্রতিরোধ সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি ব্যাপক সফলতা পেয়েছে বিশ্বব্যাপী হচ্ছে প্রশংসিত জনজীবনে এনেছে স্বস্তি নারীর ক্ষমতায়ন শিক্ষা স্বাস্থ্য তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিকাশ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ও স্বীকৃত সরে ভ্যাকসিন হিরো চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়র্থ অ্যাওয়ার্ড ট্যাগোর ক্রিস অ্যাওয়ার্ড জাতিসংঘের চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্ট সহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সম্মানের সময় সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদার এক নতুন পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর সম্মান দেশ ও জাতির জন্য গর্বে মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশ এশিয়ার সর্বোচ্চ প্রবৃত্তি অর্জনকারী দেশ গত আঠারো উনিশ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে এক দশমিক আট দশমিক এক পাঁচ শতাংশে চলতি দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের প্রবৃত্তি লক্ষ্যমাত্র নির্ধারিত হয়েছে আট দশমিক দুই শতাংশ দেশের মানুষের মাথা পিছু আয় দাঁড়িয়েছে এক হাজার নশো নয় মার্কিন ডলার জন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত এক দশকে মাথা পিছু আয় তিন বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের হিউম্যান ক্যাপিটাল ইন্ডেক্স দু হাজার আঠারোতে একশো সাতান্নটি দেশের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশের অবস্থান একশো ছয়তম মাননীয় স্পিকার প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব অর্থনীতি পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আজ আন্তর্জাতিকভাবে প্রসন্নিত এমডিজি অর্জনের সাফল্য ধারাবাহিকতা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ উত্তরণ এবং জাতিসংঘ কর্তৃক এসডিজি দু হাজার তিরিশ অর্জন এবং রাজস্ব আয়ের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থায়নে অর্থায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী আজ সড়ক রেল নৌ যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন যুগান্তকারী সাফল্য দেখার মতো দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের সড়ক মহাসড়কগুলো প্রশস্ত করেন এবং ফ্লাইওভার নির্মাণ তারই বাস্তব প্রমাণ সকল ষড়যন্ত্র জল্পনা কল্পনা অবসান ঘটিয়ে জনহত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অসীম সাহস এবং দেশের কল্যাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ স্বপ্নে পদ্মাসুস্থ আজ দৃশ্যমান এছাড়া রূপকল্প দু হাজার একুশ দুর্বার যাত্রা বাংলাদেশ উন্নয়ন সক্ষমতাকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর প্রায় এগারো বছরে বাংলাদেশে বর্তমানে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বিদ্যুৎ পরিবহন অবকাঠামো এবং সামাজিক ক্ষেত্রে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য শতবর্ষীয় বদ্বীপ দু হাজার একশো অনুমোদন করেছেন মাননীয় স্পিকার টেকসু উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যর মাত্রা এসডিজি অর্জনে গৃহীত কর্মসূচির সময় এবং ভীষণ দু হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ হবে একটি সুখী সমৃদ্ধ উন্নত সোনার বাংলা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ যা পারেনি পাকিস্তান যা পারেনি তাই করিয়ে দেখিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি উনিশশো সালে ছত্রিশ হাজার একশো পঁয়ষট্টিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এক হাজার এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশো চব্বিশ জন শিক্ষককে চাকরিতে সরকারিকরণ করেন জাতির পিতা সেই পথকে অনুসরণ করে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পঁচাত্তর পরবর্তী অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী সকলকে পিছনে ফেলে দু সালে দেশের দ্বিতীয়বারের মতো একসাথে ছাব্বিশ হাজার একশো তিরানব্বইটি রেজিস্টার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং প্রায় এক কোটি পাঁচ হাজার শিক্ষককে চাকরিতে সরকারিকরণ করেন বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ বর্তমান সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় অর্জন সেটি হলো বছরের প্রথম দিনের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই 
বিতরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের পর দু থেকে ২০ শিক্ষাবর্ষ মোট তেতাল্লিশ কোটি উনিশ লক্ষ সাতাশ হাজার সাতশো উনচল্লিশ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনশো একত্রিশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার তিনশো উনসত্তরটি বই বিতরণ করেন শিক্ষা সম্প্রসারণে এবং মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠম উন্নয়ন সহ শিক্ষার জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিন্ত কল্পে মধ্যম স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে করে যাচ্ছেন বর্তমান সরকার মাননীয় স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার ভাষণের জয়ন্ত শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিক সেবা বাস্তবায়নে গৃহীত সকল কর্মযজ্ঞে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ এশিয়া প্রথম দেশ হিসেবে ই পাসপোর্ট জগতে প্রবেশ করলেন বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ সকল ধর্ম মানুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনা মানুষের আর্থ সামাজিক পরিবর্তনে মাননীয় শেখ হাসিনার যে সাহস ও সাফল্য দেখিয়েছেন সেজন্য তাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকার এদেশে বাংলাদেশ সহ বিশ্বে একশো পঁচানব্বইটি দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে এবছর বাংলাদেশে ঘোষিত হচ্ছে মজিব বস তাই আমি মজিব বসের সফলতা কামনা করে এবং ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি মৌলভীবাজার দুই এলাকা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর মাননীয় সদস্য আপনার সময় পনেরো মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক আলোচনায় আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি প্রথমেই আমার এবং আমার সংসদীয় এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে মৌলবাজার দুই আসনের জনগণের পক্ষ থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে তার বক্তব্যকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনি জানেন যে ব্যক্তির জন্ম না হলে আজকের এই দেশ স্বাধীন হতো না যার জন্ম না হলে আমিও এখানে দাঁড়িয়ে হয়তো বক্তব্য রাখার সুযোগ পেতাম না সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমি তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট তিনি সহ তার পরিবারের তার মহিষী স্ত্রী সহ তার পরিবারের সকল সদস্য সদস্যার প্রতি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই আমি বক্তব্য শুরু করতে চাই এবং শ্রদ্ধা জানাতে চাই জাতি জনকের অনুপস্থিতিতে অবর্তমানে যারা সেদিন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার জন্য যে জাতীয় চার নেতা সেদিন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুজিবনগর সরকারের সেই জাতীয় চার নেতার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই আমি শ্রদ্ধা জানাই ত্রিশ লক্ষ সহিষ দু লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই উনিশশো বায়ান্ন সাল থেকে শুরু করে বা উনিশশো সাল থেকে শুরু করে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিরোধ আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছিলেন তারা সহ পরবর্তী পর্যায়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছিলেন তারা সহ একুশে আগস্ট চব্বিশ জন সহ আমরাও আহত হয়েছিলাম তারা সহ আজ পর্যন্ত যারা এদেশের গণমানুষের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে স্বাধীনতার পক্ষে জীবন দিয়েছেন আমি তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই মাননীয় স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে আমার সংসদীয় এলাকা জনগণের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এ কারণেই কারণ গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমি যদিও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি কিন্তু আমার এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের সময় যে অবস্থার পরিস্থিতির মোকাবেলা আমাদের করতে হয়েছিল এমনি একটি পরিস্থিতিতে মৌলেবাজার দুই আসন থেকে আমাকে নির্বাচিত হতে হয়েছিল এখানে অনেক মাননীয় সংসদ সদস্যরা আছেন তাদের এলাকায় কিভাবে ইলেকশন হয়েছে না হয়েছে সেটা তারাই বলতে পারবেন আমি শুধু বলতে চাই একটি প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে আমার এলাকার জনগণ 
একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন যে পরিস্থিতিটা ছিল এমনি একটি পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে আর এমনি একটি পরিস্থিতিতে আজকের সংসদ নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার নির্দেশ এবং সহানুভূতি এবং এই নির্বাচনের সাথে যারা জাতীয় পর্যায়ে যে সমস্ত নেতৃত্ব জড়িত ছিলেন যারা উপলব্ধি করেছিলেন যে সেই এলাকার নির্বাচনকে একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হবে তারা সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে যারা সেদিন আমার সংসদীয় এলাকায় নির্বাচনকে কি নিরপেক্ষ নির্বাচন করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন আমি সেই সমস্ত নেতৃবৃন্দ সহ সংসদ নেত্রীকে তার সহানুভূতিকে আমি আমি ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার ভোটাররা একটি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কেউ বা থেকেছে কবরে কেউ বা থেকেছে হাওরে একশো সতেরোটি মামলা মোকাবেলা করে চৌরানব্বই থেকে প্রায় শতাধিক লোক কারাগারে ছিল এমনি একটি পরিস্থিতিতে এই মহান সংসদে আমাকে যদিও অন্য একটি মার্কা অর্থাৎ ধানেশিস মার্কা নিয়ে আমাকে আসতে হয়েছিল আপনি মাননীয় স্পিকার ছিয়ানব্বই সালে দুজন একই মার্কাই ছিলাম ভাগ্য নির্মম পরিহাস দুই হাজার আট সাল থেকে ভাগ্য বিপর্যয় আমার রাজনৈতিক জীবনদের ছন্দপতন এবং পরিস্থিতির শিকার যদি আমি না হতাম তাহলে আমাকে হয়তো ওই মার্কা নিয়ে নির্বাচন ধানের শীর্ষ নিয়ে নির্বাচন করে আমাকে এই সংসদে আসতে হতো না দুই হাজার আট এবং চোদ্দো সালে আপনাদের মতো নৌকা নিয়েও আমি এই সংসদে আসতে পারতাম সেই ইতিহাস আপনি হয়তো অনেকটা জানেন সেটা হচ্ছে বাইক নির্মম পরিহাস কিন্তু তবুও আমি দুই হাজার সাল থেকে উনিশ সাল পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক কারাগারের মধ্যে ছিলাম মানসিকভাবে চিন্তার দিক দিয়ে চেতনার দিক দিয়ে বিশ্বাসের দিয়ে লক্ষ্যর দিক দিয়ে আমি কখনো রাজনীতি থেকে বিমুখ হই নাই আমি একটি পরিস্থিতির সুযোগে ছিলাম এবং দুই সালে আমি সেদিন ঐক্য প্রক্রিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট গঠনে ভূমিকা রেখে আমি এই সংসদে আমাকে আসতে হয়েছে আমি কিন্তু সেই ঐক্য প্রক্রিয়া করলেও বা জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের মধ্য দিয়েও বা ধানের শেষ মার্কা দিয়ে নির্বাচনে আসলেও আমি আমার নির্বাচনী সভায় জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলেই কিন্তু বক্তৃতা শেষ করতাম মুজিব কোট বাদ দিয়ে অন্য কোট পরেও কিন্তু আমি ওই নির্বাচনী প্রচারণায় যাই নাই অনেককে এখন এখানে দেখি যারা একসময় বঙ্গবন্ধুকে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা বলেছে অনেককে দেখি উনিশ দফা জিয়াউ রহমানের উনিশ দফা নিয়ে দেশে প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরিয়ে বেরিয়েছে আধ্যাত্মিক ভূমি সিলেট থেকে জয়পুর হাট টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া আর সুনামগঞ্জ থেকে গোপালগঞ্জ এই সারা বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে অনেকেই বঙ্গবন্ধুকে হিটলার বলেছে তাদেরকেও দেখি আজকে নৌকা মার্কা নিয়ে এই সংসদে যারা সেদিন বঙ্গবন্ধুকে ভারতের চর বলেছিল তাদেরকেও দেখি বা তাদের দলের লোককেও দেখি নিয়ে এই সংসদে সৈলেচার বিরোধী আন্দোলন করেছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান মুখে তো দূরের কথা কিভাবে বঙ্গবন্ধুকে শেষ করা যায় তার দলকে শেষ করা যায় তারাও দেখি এখন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলেন ভালো লাগে আমি যখন ডাকসুর বিবি নির্বাচিত হয়েছিলাম অনেক আমার ভাই বন্ধুগণ এখানে আছেন যারা সেদিন আমার এই ডাকসু বিপি হওয়ার পিছনে ভূমিকা রেখেছিলেন বিশেষ করে সংসদ নেত্রী ডাকসু বিপি করার পিছনে আমার আমার প্রতি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন বলে আমি ডাকসু বিপি নির্বাচিত হয়েছিলাম অনেকেই এখানে আছেন আর ডাকসু বিপি হয়ে যে বঙ্গবন্ধুর ছবিকে উনিশশো বাহাত্তর সালের পয়লা জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ছেড়া হয়েছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সেই বঙ্গবন্ধুর ছবিকে আমি ডাকসু বিপি হিসাবে উনিশশো উননব্বই সালে ডাকসু ভবনে তুলেছিলাম আজকে তো বাংলাদেশে প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি দোকানে বিভিন্ন পাড়া মহল্লা বিভিন্ন জায়গায় গাছে গাছে বিভিন্ন জায়গায় বঙ্গবন্ধুর ছবি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় যারা আমাকে গুলি করতে গিয়েছিল একজন আছে সুইজনে আর একজন আছে কবরে যে দল করতো আমি দলের নাম বলবো না তাদের প্রতিনিধিও এখানে আছেন তারা অনেকেই এখানে আছেন যারা সেদিন গিয়েছিল আমার ডাকসু ভবনে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামাতে এবং আমাকে গুলি করতে আমি বলেছিলাম এখানে অনেকেই সাক্ষী আছেন যে আমার বুকের উপর গুলি করে বঙ্গবন্ধুর ছবি এখান থেকে নামাতে হবে
নামাতে তারা পারে নাই রাতের অন্ধকারে ভেঙেছিল আবার সেই ছবি আমি ডাক শুভ বলে তুলেছিলাম তাই যে কথাটি বলতে চাই রাজনীতি আমি জানি উত্থান পতন এবং ঢেউয়ের মতো কর্ণফলী নদীতে যখন ঢেউ আসে উঠানামা করে মানুষের রাজনৈতিক জীবনেও অনেকটা উঠানামা করে তবে মৌলিক যে রাজনীতি যে রাজনীতিকে বিশ্বাস করে বঙ্গবন্ধুর কে দেখে জয় বাংলা স্লোগানকে ধারণ করে এদেশের রাজনীতি একজন রাজ ছাত্রলীগের কর্মী হিসাবে আমার জীবনের সূচনা হয়েছিল আজকে বাহিন্ন তেপ্পান্ন বর্ষ হতে যাচ্ছে অবশ্যই সেই রাজনীতিকে ধারণ করেই যতদিন বেঁচে থাকব আমি ততদিন বঙ্গবন্ধু আদর্শের রাজনীতিকে মেনে নিয়েই এবং এটাকে ধারণ করেই আমি যে অবস্থানেই থাকি না কেন আমার ভূমিকা রাখব এবং শুধু আমি এটুকুই বলতে চাই আজকে সংসদ নেত্রী জাতি জনকের কন্যা মুজিব বর্ষ পালনের ঘোষণা দিয়েছেন আমাদের সৌভাগ্য সেই মুজিব বর্ষে আমরাও আজকে সহযাত্রী সেই মুজিব বর্ষে আজকে যে সন্ত্রাস যে সমাজের ধর্ষণ যে দুর্নীতি সেই স্বর্ণদ্বীপেও সেদিন দুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দুর্নীতিবাসদের বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন হিরোইনদের বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন এদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেনাবাহিনীর সেই শীতকালীন মহড়ায় সেটাকে যদি আমরা ভিত্তি ধরি তাহলে এদেশের মানুষের যদি আইন শৃঙ্খলা সুশাসন এবং যে দুর্নীতি কিছুটা হলেও চলছে সেই দুর্নীতিকে মোকাবেলা করে যদি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি আস্থা আমরা অর্জন করতে পারি তাহলে মুজিব বর্ষ সার্থক হবে বাংলাদেশের মানুষ কারণ এই প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুকে দেখে নাই এই প্রজন্ম আজকে যারা মুজিব কোট পড়েন আর বঙ্গবন্ধুর কথা বলেন তাদেরকে দেখে তারা কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে ভাবে ওই বোধ ছিল শেখ মুজিবুর রহমান এই বোধ ছিলেন জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যেমন আমরা নেতাজি সুভাষ বসু কে দেখার সুযোগ আমাদের হয় নাই সৌভাগ্য হয় নাই আমরা ইতিহাস পড়ে বা কাউকে দেখে মনে করি এই বোধ ছিল নেতাজি সুভাষের চরিত্র তাদের আজকে যারা বঙ্গবন্ধুর কথা বলে গ্রামে গঞ্জে আমাদের সংসদ সদস্য সবাই সহ যারা ভূমিকা রাখছেন তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে চরিত্র বায়ন হয়ে তার ভূমিকায় ভূমিকা সেইভাবে ভূমিকায় যদি আমরা ভূমিকা রাখতে পারি আর মানুষের আস্থা জ্ঞাপন করতে পারি তাহলে এই মুজিব বর্ষ সার্থক রূপ লাভ করবে ব্যাংকের টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে পত্রিকায় আসছে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নাই আমাদের মাননীয় বর্তমান অর্থমন্ত্রী বিশ্বের সেরা অর্থমন্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই কিন্তু ব্যাংকের টাকা চলে যাচ্ছে বিদেশে হাজ শত নয় হাজার নয় লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার পাচার হচ্ছে যেন কেউ নেই দেশকেই দেখার কাজেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানো এদেশের মানুষের সুখ দুঃখ ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে এইভাবে যদি টাকা পাচার হয়ে যায় একান থেকে তাহলে কি জীবনেও ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবে না ক্ষুধাযুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবে মাননীয় স্পিকার শুধু একা শেখাসিনা করলেই পারবেন না শুধু একা ডাইনামিজম শেখাসিনাকে দেখালেই চলবে না শুধু একা ফার্মনেস নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করলেই হবে না একা মেসি হলেও যেমন গোল করাও যায় না নাইমার হলেও গোল করা যায় না খেলার মাঠে পার্শ্ববর্তী যে নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব এবং কর্মী বাহিনী এবং সহকর্মী তাদেরকেও নেইমার না হলেও নেইমারের কাছাকাছি মেসি না হলেও রাজনৈতিক মেসির পাশাপাশি সেইভাবে কর্মী বাহিনী এবং নেতৃত্বকে জনমুখী জনমুখী দেশপ্রেমিক মানব প্রেমিক হিসাবে যদি গড়ে তোলা যা হয় তাহলে বাংলাদেশে মুজিব বর্ষে মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের যে চিন্তা বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানো সেই আশা হয়তো বাস্তবায়িত হবে আর যে লোককে মানুষ জীবন দিয়েছিল শহীদ হয়েছিল তৃষ্টক্ষ শহীদ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সেই শহীদের আস্থা পূর্ণতা লাভ করবে এই আশা ভরসা করে এই কথা বলে আপনি সহ এই সংসদে যারাই এখানে আছেন বা যারা এখানে নাই তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে অনেক ভাই বন্ধুগণ আছেন তাদের পিতার সাথে হয়তো আমরা এই সংসদে ছিলাম এক কথায় উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের জাতীয় সংসদে যে সমস্ত সংসদ সদস্যরাও ছিলেন যারা আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছেন তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে তাদের তাদের স্মৃতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে এবং আজকের সংসদ সদস্যদের 
सकल प्रति दीर्घायु कमना कर आत्मार मध्यमे बांगे सकल मानुष के आहवान जान आसन जय बांगला जय बंगबंधु के मेने राजनीति तो बिरोधी थक क्यों जतियों स्लोगान जय बांगला जय बंगबंधु एर बेपारे को आपोष चलो ना ये मेने जरा देश राजनीति कर इनशाल्ला से ही राजनीति से दिन एदेश प्रतिष्ठित हो तर सकसेसफुल यही कथा बोले सकल दीर्घायु सुस्थ्य सुंदर जीवन कमना करें निवाचन संसदीय एलकार जनगण के प्रति आबो सालाम पशापी प्रवस जीवन थे जरा से दिन निवाचन सहयोगता करवाचनकालीन समय पृथ्वी एम को देश आज बांगाली जरा आलेक्ट ही हूँ और नन सिलेक्ट ही हूँ हमार संसदीय एलिकार लोक हूँ नाई हो सबा क्यों आहवान जानिए चेष्टा करें जाते संसदीय एलिका के एम पी हो आसते मानुष के बाद विभिन्न भाव सहाज्य सहयोगता करें आज के तई महान संसद दाड़े से ही समस्त भाई के प्रवसी भाई के धन्यवाद जाना कृतज्ञता जाना एवं तक आश्वस्त करते चाह जतद बेचे थकब तीन सदा के सदा कलो के कलो बोले बंगबंधुर आदर्श राजनीति कर जीवन के अतिबाद करब मानुष कल्याण जीवन मान मानव कल्याण देश देश पथे जनगण के का दायबद्धता जे नहीं जे राजनीति शुरू कर जनगण के पक्षे कथा बोले जाब यह कथा बोले अपने सकल दीर्घायु सुस्थ्य सुंदर जीवन कमना करें बक्तव्य शेष कर जय बांगला जय बंग धन्यवाद माननीय सदस्य अपन सुंदर बक्तव्यर आना के असंख्य धन्यवाद एवे बक्तव्य रखार जो हमें आहवान जाना मुसम्मद तहमिना बेगम महिला आसन एकचल्लिस माननीय सदस्य आपनर समय दस मिनट अनुग्रहपूर्वक दस मिनट ही बक्तव्य शेष करब माननीय स्पीकार एकदा जतियों संसदे ष्ठ अधिवेशने महामान्य राष्ट्रपतर भाषण धन्यवाद प्रस्ताव आलोचन सूचक देवर आपना के धन्यवाद माननीय स्पीकार अपनार मध्यमे कृतज्ञता प्रकाश कर गणप्रजात्री बांगलेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हसनार प्रति जिन्हें मान संसदे दाड़े कथा बलार सूचो कर दिए <coughs> माननीय स्पीकार बक्तव्य शुरूते हमें श्रद्धा ज्ञापन करी सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ बांगाली जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिबर रहमान सह तर सहधर्मी बंग जननी शेख फजिलत नेसा और शिशु राशेल सह तरवार सकल सदस्य ऊपर जरा उन्नीसश पचहत्तर साल पंद्रह अगस्ट एदेश कूचक्री महल हाथे शहदात बरण कर तेरे सकल आत्मार माख फिरत कमना करी माख फिरत कमना कर श्रद्धा ज्ञापन कर पचहत्तर तेसरा नवेम्बर जतियों चार नेता प्रति जर के जेलखाना हत्या करा हमें स्मरण कर हत्यार माख फिरत कमना कर मुक्तिजुद्ध त्रिश लक्ष शहीद समबेदना ज्ञापन कर माँ बनर प्रति जर त्यागे पे एक स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्र हमें श्रद्धा ज्ञापन कर आत्मार माख फरत कमना करनपी कर ग्रेनेड हमल में आई बी रहमान सदारा शहीद हो तर प्रति बांगाली जतियत मूल भित्ती भाषा आंदोलन करते गए जरा शहीद हो तर सह यह पर्यत बांगाली जतर अधिकार और गणतंत्र पुनरुद्धार जो जरा प्राण दिए तरह आत्मार माख फरत कमना कर हमें आत्मार माख फरत कमना कर जतियों संसदे जे सकल माननीय सदस्यवृंद मृत्युबरण कर तर आत्मार प्रति माननीय स्पीकार महामान्य राष्ट्रपति एक जतियों संसदे ष्ठ अधिवेशने एक शत तेसठ पृष्ठार बक्तव्य जननेत्री शेख हसना नेतृत्व सरकार जो उन्नयन कर विस्तारित बर्णना देवी तरह प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करी एवं तर बक्तव्य साथ पूर्ण समर्थन ज्ञापन कर माननीय स्पीकार दुई हज़ार बीस साल जतर जनक जन्म शतवार्षिक उपलक्षे मुजिब वर्ष पालन कर सिद्धान जो जननेत्री शेख हसन और सरकार प्रति कृतज्ञता प्रकाश कर जीवन सुख शांति आराम आएस आपन जन सान्निध्य त्याग कर देश शोषित मानुषर अधिकार आदायर जन आजीवन आंदोलन संग्राम करते गए जीवन मधुमय समय जेले काटिए परिवार परिजन के ढाका क्यों बासा भाड़ा दीते चाहतना से सकल बाधा विपत्ति उपेक्षा कर जिन्हें आजीवन अन्या प्रतिबाद कर गेन बांगाली जाति के एक स्वाधीन राष्ट्र हिसाब से उपहार दिए गेन तरह जन्म शतवार्षिकी पालन स्वाधीनतार बिोधी पक्ष गात्रदाह शुरू हो बांगाली जतियत मूल भित्ती भाषा आंदोलन बांगला भाषा के राष्ट्रभाषा करार उद्देश्य भाषा आंदोलन के बेगवान और सफल करार्जन 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র সাড়ে চার মাসের মাথায় গঠন করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ মূলত পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথেই পশ্চিমাদের সক্রান্ত তিনি উপলব্ধি করে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন যার প্রমাণ মেলে তৎকালীন সময়ের গোয়েন্দা রিপোর্টে আমি রিপোর্টের একটি অংশ পাঠ করে শোনাচ্ছি ফাইল নম্বর পাঁচশো আটাত্তর উনিশশো সাল ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ার শেখ লুৎফর রহমানের পুত্র শেখ মুজিবুর রহমান এবং রাজশাহী জেলার নওগাঁও মহকুমার আলিজান আলী মৃদার পুত্র মোকাম্বেল হকের নামে পার্সোনাল ফাইল ও ফোল্ডার খোলা হয়েছে কি যদি না খোলা হয়ে থাকে তবে এখনই তা খোলা হোক এবং হাল তারিখ নাগাদ সমস্ত রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত করা হোক ডিএমএম তেইশ ছয় উনিশশো আটচল্লিশ অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে নিম্নে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কমিটির সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত দেওয়া হলো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দাবি করে যে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে এরা তাতে স্বাক্ষর করেছে স্বাক্ষরদাতা শেখ মুজিবুর রহমান পিতা শেখ লুৎফর রহমান টুঙ্গিপাড়া ফরিদপুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র এস এম হলের অ্যাটাশ ছাত্র বর্তমান নিবাস যত্নে ফখরউদ্দিন আহমদ একশো পঞ্চাশ মুগুল টলি ঢাকা এভাবে বহু প্রমাণ আছে বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তারপরও কোনো কোনো বিএনপি নেতা বলতে থাকেন উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব তো জেলে ছিলেন তাহলে কি করে তার ভাষা আন্দোলনের অবদান থাকে অংশগ্রহণ থাকে তাদেরকে বলতে হয় আপনারা কি জানেন তিনি কেন জেলে গিয়েছিলেন উনিশশো সালের তেসরা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে বিপ্লবী মুজিব ছাত্র যুব নেতাদের সাথে বৈঠক করে চলমান আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ কর্মকান্থা কর্মপন্থা বিষয়ে আলাপ আলোচনা শেষে গভীর রাতে বাসায় ফেরেন রাত্রে খাবার শেষ করে তিনি তার লাইব্রেরিতে বই পড়ছিলেন তখন রাত দুটা হঠাৎ দরজায় করাঘাত পড়ে দরজা খুলে দেখেন পুলিশ তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ফরিদপুর জেলে নিয়ে গেল ষোলোই ফেব্রুয়ারি তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করে এ সময় ছাত্র নেতৃবৃন্দ তার সাথে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হন এবং তার সাথে আলাপ সাপেক্ষে একুশে ফেব্রুয়ারিতে সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে তিনি কারাগারে আমরণ অনশন শুরু করেন মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে তার যোগ্য নেতৃত্বে একুশ ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের ভাষা আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে জাতিসংঘের স্বীকৃতি আদায় করার জন্য সেই সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে তারা জাতিসংঘের ইউনেস্কো বিভাগে কর্মরত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন জনাব আব্দুল সালাম ও জনাব রফিককে আজ যারা বিশ্বে আজ সারা বিশ্বে একুশ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে পালিত হচ্ছে ইহা বাঙালি জাতির জন্য এক অনন্য গর্ব মাননীয় স্পিকার জাতির দুর্ভাগ্য আজকে অবৈধভাবে ক্যান্টনমেন্টের পাশে দল গঠন করে জিয়া রহমান সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে শক্তি খাটিয়ে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন তার অকর্ম কুকর্ম নিয়ে মহান সংসদে আমাদের কথা বলতে হচ্ছে জিয়া রহমান প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন খুনি উনিশশো সালে জাতির পিতাকে তার পরিবার বর্গ সহ হত্যা করেছে তার হুকুমে যে জেলখানায় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে উনিশশো সালে কয়েক হাজার সেনা সদস্যদের গুলি করে হত্যা করেছেন মাননীয় স্পিকার চোখের ঘটনা তো চোখের দেখা ঘটনা বলতেই হয় আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি হঠাৎ হরতালের কারণে ক্লাস বন্ধ হয়ে যায় আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিক্সায় বাসায় ফিরছিলাম রিক্সায় এসে টিকাপাড়া গোরস্থানের কাছে থামলে দেখতে পেলাম রাস্তায় একটু পর পর অনেকগুলো খাবার সিগারেট গোরস্থানের পাশে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম এত সিগারেট কারা খেয়েছে যিনি জবাবে বললেন সারা রাত সৈন্যরা কবর খুঁড়ে একটা কবরে কয়েকজন করে মাটি চাপা দিয়েছে কোনো পেপার পত্রিকায় তখন এটা ছাপা হওয়ার সুযোগ ছিল না মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার জিয়া রহমানের উত্তরসরি বেগম খালেদা জিয়া তো আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের রক্ত খাবার জন্য উন্মুখ থাকতেন তা না হলে একুশে আগস্ট যে ঘটনা তার যোগ্য উত্তরসরি তারেক জিয়া সংগঠিত করেছিল তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য গ্রেনেড হামলা করে কেয়ামতের মাঠে যে বিভীষিকা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল আজকে সকলে আমরা এই সংসদে দাঁড়িয়ে ধিক্ষার জানাচ্ছি এবং এর কঠিন বিচার প্রার্থনা করছি মাননীয় স্পিকার আল্লাহ পাক শেখ হাসিনাকে রক্ষা করেছেন কিন্তু প্রাণ দিতে হয়েছে আমাদের সকলের প্রিয় নেত্রী আইবি রহমান শাহ অনেককে আহত হয়েছে শত শত নেতাকর্মী মাননীয় স্পিকার বিএনপি কী না করেছে পিলখানায় ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগ সরকারকে ব্যর্থ করতে চেয়েছে আল্লাহর ইচ্ছায় শেখ হাসিনা নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে সেই ঘটনার সফলভাবে মোকাবেলা করেছেন আগুন সন্ত্রাস করেছে বাসে বাসে আগুন দিয়ে নিরীহ যাত্রীদের হত্যা করে 
আওয়ামী লীগকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছে এমনকি বায়তুল মোকাররম মাঠে আগুন মার্কেটে আগুন দিয়ে কোরআন শরীফ পড়িয়েছে মাননীয় স্পিকার বিএনপির এক মাননীয় সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে ধন্যবাদ প্রস্তাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে যে মিথ্যাচার করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণকে অবজ্ঞা করেছে তার জন্য তার বিচার হওয়া উচিত তিনি শুধু রাষ্ট্রপতির উন্নয়নমূলক চিত্র তুলে ধরাকে অবজ্ঞা করেনি সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করেছেন তিনি বলেছেন তাদের পঁয়ত্রিশ লক্ষ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে তাকে যদি বলা হয় এই সকল নেতাকর্মীদের স্থায়ী ঠিকানা মামলার বিষয়বস্তু সংসদে দাখিল করা হোক তিনি কি তা পারবেন যদি না পারেন তবে মিথ্যাচার বন্ধ করুন তার হিসেবে গড়ে প্রতি জেলায় চুয়ান্ন হাজার ছয়শো সাতাশি জন মিথ্যা মামলার আসামি আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি মাদারপুর জেলায় দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার বিশ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তার একজন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা মামলা অথবা কোনো রাজনৈতিক মামলাও নেই কিন্তু আপনারা উনিশশো থেকে পঁচানব্বই সাল পর্যন্ত আমাদের কালকিনি উপজেলায় ছাত্রলীগ যুবলীগের বিরুদ্ধে তিরিশটি মিথ্যা মামলা করেছিলেন এবং দুই হাজার এক সালের পর কালকিনি উপজেলায় আপনাদের দলের ছেলেরা পুলিশের গাড়ির গ্লাস ভেঙে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছিল কালকিনি উপজেলার কয়েদিয়া ইউনিয়নের ছাত্রদা দুবদলরা সম্মিলিতভাবে চিৎকার করে নাটক সাজিয়ে তাদেরকে আওয়ামী লীগের নেতারা লোকজন আটক করেছে বলে জেলার নেতাদের অবহিত করলে তৎ ওই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সহ অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে যাদের মিথ্যা মামলা করার অভ্যাস তার অপরকে সন্ত করা স্বাভাবিক মাননীয় স্পিকার নির্বাচনে কারচুপে শুধু তারা করে নাই তাদের শাসন আমলে তারা বাংলাদেশে এক কোটি ভুয়া ভোটার করে নির্বাচনে চিরদিন বিজয় হওয়ার পথ তৈরি করেছিল যা কেয়ারটেকার সরকারের সময় নির্বাচন কমিশন বাদ দিয়ে সঠিক ভোটার তালিকা করেছে দুই হাজার এক সাল কোনো কোনো নির্বাচনে দুই হাজার এক সালে নির্বাচনে কোনো কোনো সেন্টারে এমনকি নির্বাচন এলাকায় ব্যালট বাক্সের ভিতর ব্যালট ভর্তি করে সেন্টার সেন্টারে বাক্স পাঠিয়েছিল যার প্রমাণ তৎকালীন প্রিজাইডিং অফিসারগণ এভাবে আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের পরাজিত করা হয়েছিল মাগুরা ও মিরপুরের ঘটনা তো সকলেরই জানা আছে মাননীয় স্পিকার বিএনপির সংরক্ষিত আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য রুমিন ফারহান মাননীয় সদস্য আপনার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে আপনি অনুগ্রহপূর্বক শেষের দিকে গিয়ে এক মিনিটে বক্তব্য শেষ করেন মাননীয় স্পিকার আমার নিজের এলাকায় একটি কলেজ উপজেলা সদরের জিরো কিলোমিটারের অবস্থিত কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ এই কলেজটি জাতীয়করণের এখনও আওতাভুক্ত আসে নাই এখানে উল্লেখ থাকে যে উপজেলা সদর থেকে সাত কিলোমিটার দূরে একটি বিশেষ বিবেচনায় শেখ হাসিনা একাডেমি অ্যান্ড উইমেন্স কলেজকে জাতীয়করণ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজটি জাতীয়করণের কোনো বাধা নেই বলে জনগণের অভিমত বিষয়টি বিবেচনা নেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সেই সাথে দাবি করছি কালকিনি উপজেলায় একশো বছর পূর্ণ একটি উচ্চ বিদ্যালয় বীরমোহন উচ্চ বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়টি যদি জাতীয়করণের কোনো সুযোগ থাকে পুরাতন হিসাবে তাহলে বিবেচনায় নেওয়ার জন্য আমি আহ্বান করছি উপস্থিত যারা সংসদে আছেন মহামান্য সকল রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় স্পিকারকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাবো সৈদা জোহরা আলাউদ্দিন মহিলা আসন ছত্রিশ মাননীয় সদস্য আপনার সময় দশ মিনিট অনুগ্রহপূর্বক দশ মিনিটে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন স্পিকার আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে সকলকে দুই হাজার বিশ সাল মুজিব বর্ষের শুভেচ্ছা অভিনন্দন মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ প্রদান করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজ দুই সাল জাতির পিতা বাংলার মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি যার জন্ম না হলে একটি লাল সবুজের পতাকা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হতো না সেই জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকীতে তার আত্মার মাগফেরাত ও বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি মহেশী নারী বেগম মুজিব সহ তার পরিবারবর্গ জাতীয় চার নেতা স্বাধীনতা যুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদান দুই লাখ মা বোন সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং একুশে একুশে আগস্টে আই বি রহমান সহ সকল শহীদানদের আমার সশ্রদ্ধ সালাম এবং মাগফেরাত কামনা করি এই সংসদে যে সমস্ত সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে আমার বক্তব্য পেশ করছি মাননীয় স্পিকার নয়ই জানুয়ারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহান জাতীয় সংসদে যে ভাষণ প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত সময় উপযোগী এবং জ্ঞান গর্ব তার ভাষণে দেশের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র পরিষ্কার ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের উন্নয়ন আর সর্বক্ষেত্রে দৃশ্যমান ইতিমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এজন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একাধিকবার অভিনন্দন জানিয়েছে এজন্য আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা মাননীয় স্পিকার সরকারের রূপকল্প দুই হাজার একুশের আলোকে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন দেশের শিল্পের বিকাশে মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একুশ সালের মধ্যে মধ্যমায়ের দেশ এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ নতুন বাজার অন্বেষণ আন্তর্জিক আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অধীরে উনিশ বিশ অর্থ বছরে নানা বাস্তবায়নের দিন প্রকল্প চরমান রয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের শ্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্র এবং জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারী সম অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেন স্বাধীনতার যুদ্ধে নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাহাত্তর সালে জাতির পিতা আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক নারী পুনর্বাসন গঠ পুনর্বাসন গঠনের মাধ্যমে নারী শুরু হয় নারী উন্নয়নের অভিযাত্রা আঠারো উনিশ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম সমূহের বিস্তার ঘটেছে উপকার ভুগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যক্রমের মাধ্যমে বিজিটি কর্মসূচির আওতায় দুই হাজার আঠাশ সাল থেকে হত দরিদ্র দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার মহিলাকে মাসে ত্রিশ কেজি করে চাল প্রদান করার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে কর্মজীবী ইলেকট্রেটিক মাদার সহায়তা কর্মসূচির আওতায় আঠারো উনিশ অর্থ বছরে ইলেকট্রেটিক মাদার ভাতাভোগীদের প্রতি মাসে আটশো টাকা আরে দুইশো দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জনকে দুশো চব্বিশ কোটি টাকা ভাতা প্রদান করা আছে নির্যাতনের আরও অন্যান্য ভাতা চলমান আছে নারী নির্যাতনের জন্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এবং ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার এবং দেশব্যাপী রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সিল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এক গ্রাম ইউনিয়ন সর্ব পর্যায়ে নারী ক্ষমতায়ন করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে সচিবালয় পর্যন্ত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীরা আজ স্থান পেয়েছে মাননীয় স্পিকার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়তায় কর্মজীবী ওয়েন ওয়েজিং ওয়েজার্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের নানামুখী কল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছে ওয়েজার্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে দুই হাজার নয় থেকে তিরিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুই হাজার উনিশ পর্যন্ত প্রবাসী মৃত কর্মীদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বকেয়া বেতন ইন্স্যুরেন্স ও সার্ভিস বেনিফিট হিসাবে আদায়কৃত চারশো একত্রিশ কোটি তেরো লক্ষ হাজার তেরো লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশো ছেচল্লিশ টাকা পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে আমি কম বেশি আমি বেশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাই তবু পররাষ্ট্র এই সংশ্লিষ্ট সবারকে অনুরোধ করব যাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রিকোয়েস্ট রাখেন যে প্রবাসে যারা আছেন আমাদের ভাই বোন যারা তাদের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানাচ্ছি প্রবাসে যারা কাজ করেন তার তাদের প্রতি আরও একটু সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত মাননীয় স্পিকার সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা শিক্ষার সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল গতি উন্নয়নকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ধনী গরিব নির্বিশেষে জনগণের দুর্গড়ায় শিক্ষার আলোয় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে একবশ বিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জন্য উপযুক্ত সুশিক্ষিত আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পদ দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ পর্যায়ক্রমে জাতীয় শিক্ষানীতি দুই হাজার দশ সালের বাস্তবায়ন প্রতি বছর নেয় দুই হাজার দশ সালে বিশ সালে প্রথম দিন সারা দেশে প্রাক প্রাথমিক মাধ্যমিক ইত্যাদায় দাখিল এসএসসি কারিগরি সর্ব স্তরে মোট চার কোটি ছাব্বিশ লক্ষ উনিশ হাজার আটশো পঁয়ষট্টি জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পঁয়ত্রিশ কোটি একুশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশো বিরাশি কপি পুস্তক বই বিতরণ করা হয়েছে মাননীয় স্পিকার সর্বক্ষেত্রে আমরা আজ দু হাজার বিশ সাল অর্থ মন্ত্রণালয়ে এনরোলমেন্ট অর্জনে সরকারি প্রতিষ্ঠান সময়ে ডিপ্লোমা কোর্স অত্যন্ত পাঁচশো থেকে সাতচল্লিশ হাজার সাতশো আশিতে উন্নীত করা হয়েছে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণে নারীদেরও 
भर्ती कोटा बृद्धि होलेम आज झरे पड़ा नाई ऐलेम क्यों बसे थके सबाई पढ़े पढ़ाशुना एंग्लेश देशी विदेशी उड़ोजहाज संख्या बृद्धि होबकाठाम उन्नयन सर्वक्षेत्र आज उन्नयन उन्नयन दृश्यमान एखे हमी कि माननीय स्पीकार आपने समय दीबें ना यह ये कर फिली हाना बुट हमार माननीय संसद सदस्य आसें कि कथा बोले तरा तर कथार क्योंकि जवाब जदिव तरा नाई तबू बोल हाना बुट मन भूले जाए क्यों संसदे दाड़िए जरा संसद के अवैध बोलें तर कि संसदे जरा चुप बेदब बोले तर अनुसारी तो जमत राजर खुनी सह जगाखुचिर मार्के शुद्ध अर्थ उपार्जनकारी तर संसदे संसदे एने संसद के कुलूषित कर तनगण ये बुझते पे तक तर दिखे मुख फिर नहीं दल जन्म हे आजन्म पाप तर प्रिय तर प्रिय पाकिस्तान प्रेसिडेंट बहु उन्नति करबें आत्मप्रकाश कर आशा प्रकाश कर जनगण पाकिस्तान जनगण और सांबादिका लिखे एत स्वप्न देखान प्रयोजन नहीं पाकिस्तान के बांगलेश बनिए दाओ ये आल्लर विचार माननीय स्पीकार महामान्य राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव आलोचना करते गए एलिकार कि दाबी उत्थपन करते चाहिए प्रस्तावित उस्मान गढ़ उपजिला के गठन करार जो घोषणा दिए मौलवीबाजारे और एक उपजिला बृद्धि कर दबी जनगण के राजनगर और शमशेरनगर के पौरसभा उन्नत करा अति जरूरी चातलापुर स्थल बंद चालू करा हूँ मौलवीबाजार के मौलवीबाजारे एक पलिटिकल इन्स्टीट्यूट आटे के विश्वविद्यालय उन्नत करा हूँ मौलवीबाजार जिला एक मेडिकल कलेज और पब्लिक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा कर समय दबी शायस्तागंज के मौलवीबाजार हो सिलेट पर्त चार लें रास्ता प्रशस्त करा हूँ ये किबिया साहेब लक्ष्य श्रीमंगल के सिलेट पर्त बीआरटी बस चालू करार प्रस्ताव कर माननीय स्पीकार और एक दुखर विषय हे मौलवीबाजारे चा श्रीमंगले एक चा ये आदमी मौलवीबाजार सिलेट चायर देश मौलवीबाजारे मौलवीबाजारे तिरानब्बे चा बागान आथच बीआरटी बीआरटी छाड़ा बीआरटी टी टी इन्स्टिट्यूट छाड़ा मौलवीबाजारे और किस नाई अथच ये चा बोर्ड चिटवंगे जेटा चा बोर्ड यही दाबी जाना समस्त कर्मकांड चा चिटगंग एने श्रीमंगले स्थापन करा हूँ माननीय स्पीकार मौलवीबाजार एक समृद्ध जिला प्रवसी एखे आसें प्रवसी अनेक स्वाधीनता जुद्ध प्रवसी अनेक अवदान छो प्रवसी दाबी संसदनगर एयरपोर्टा चालू करा दरकार संसदनगर एयरपोर्ट चालू हम प्रवसी निर्विघ्ने निरापदे आसते पर छाड़ा और अनेक दाबी आलिकास जेमन मौलवीबाजारे स्कूल रास्ता घाट बस भलो ना रास्ता घाटे दरकार माननीय सदस्य अपना निर्धारित समय शेष एक मिनट शेष कर स्पीकार एक माननीय स्पीकार आपके आए का समय बंगबंधुर ये करते गए बांगलेश आका जो उड़ोजा जो निरापद निर्विघे चला गए निश्चित बिना तो संकल्प करा जाए ना मानस हजार बस आलोकित श्रेष्ठ हे महान मुक्तिजुद्ध मुक्तिजुद्ध शेख मुजिब रहमान बांगलेश सृष्टिलग्न थे सकल समय जतर अनुप्रेरणार उत्स माजे छें आकबें सूर्य मत देव दीप्यमान ताके गिरे एगे जाए सोनार बांगलेश जननेत्री सुस्थ्य यह जननेत्री सुस्थ्य दीर्घ एवं कमना करी बंगबंधु बंगबंधु कन्या जननेत्री हाथ के शक्ति शक्तिशाली कर प्रत्यय व्यक्त कर महामान्य राष्ट्रपति के भाषणर जो जे दिक निर्देशना दिए से धन्यवाद जानी हमारे बक्तव्य शेष कर स्पीकार आना के धन्यवाद जय बांगला जय बंगबंधु बांगलेश चीरजीवी धन्यवाद धन्यवाद माननीय सदस्य आपके असंख्य धन्यवाद माननीय सदस्य बृंद महामान्य राष्ट्रपतर भाषण सम्पर्क आनी धन्यवाद प्रस्ताव आलोचना आजकल मत एखे शेष हल माननीय सदस्यवृंद संसद बैठक आगामीकाल 
तेर मार्च चौदहश छब्बीस सताशे जानुरि दुई दुहजार बीस सोमवार विकल चारटे त्रिस मिनट पर्त मुलतवी हल अपने सहयोगित आंतरिक धन्यवाद असलम आलैकुम वरहमतुल्ला